আমার নাম হচ্ছে মনিরুজ্জামান বুলবুল এই কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার জি এম এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড আর যেটার মাধ্যমে আপনারা শুনছেন ইআরটিসি এক্সিলেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার ইআরটিসির এডিসিও হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি আর আপনারা জানেন যে আপনাদের মতো একটি বিজনেস আইডিয়া আমার আছে যেখানে প্রায় আট হাজার ম্যাচিং আমি ক্রস করতে যাচ্ছি এমডি স্যার সদায় হয়ে কামিং স্টারদের নামের তালিকায় আমার নামটি রেখেছে আমি বিশ্বাস করি অন্তত এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ডে ওনার থিঙ্কিং ওনার চিন্তা চেতনা বাস্তবায় না আমরা সবাই অনেক বেশি বদ্ধ পরিকর সে সবাই তো সবাই দোয়া করবেন যেন এমডি স্যারের নামের তালিকা আমি সহ আমরা যারা আছি সবাই পূরণ করে আমাদের সহ এমডি স্যারের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারি আমরা সবাই যে যেখানে আসি সবাই একটু আল্লাহ আল্লাহ মামিন তো আসুন শুরুতে একটু দোয়া পড়ি রব বিজিদ নিয়ে ইলমা রব বিজিদ নিয়ে ইলমা রব বিশ্ব হালি সদরি ও আসরিলি আমরি ওয়াহাল্লাহামিল্লিসানি আবকাহ কলি আল্লাহ পাক আমাদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে দিন আমরা যে বিষয়ে চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাব আল্লাহ তালা যেন অবশ্যই আমাদের সেই বিষয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ এক্সপার্ট করেন সবাই যে যেখানে আছি সবাই বলি আল্লাহ মামিন তো আসুন দ্য আর্ট অফ ইনভাইট দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ট্রফিক অনেক লম্বা ক্লাস তো যেহেতু সিলাইডে যাচ্ছি না মুখে আলোচনা করব আমরা চেষ্টা করব এক ঘন্টার ভিতরে আমরা আমাদের ট্রফিকটি শেষ করতে তো আপনারা যে যেখানে আছেন ওখান থেকে আমাকে একটু হেল্প করবেন যে কথা বলে বলে লিখে লিখে যে আপনারা আসলে বুঝতে পারছেন ট্রফিকটি এবং যখন যে পয়েন্ট আসবে সে পয়েন্টটি আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন লাইক কমেন্টস করতেছেন ভেরি ফাইন বাট আপনারা একটু লিখে কমেন্টস করলে আমার জন্য সুবিধা হবে তো আসুন হোয়াট ইজ ইনভাইট ইনভাইট কি তা জানার আগে যে বিষয়টি আমাদের জানা দরকার সেটা হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হিউম্যান নিডস আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে অনেক কাস্টমার আছে অনেক মানুষ আছে যাদেরকে আপনি নামের তালিকায় এনেছেন যাদের মাধ্যমে আপনি দেখেন ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেমে আপনি যে সেলটা করেন এখানে প্রোডাক্ট নিয়ে বসে থাকেন আর ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমে কাস্টমার এসে সেই প্রোডাক্টটি কিনে নিয়ে যায় কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এমন একটি সিস্টেম যেটি অনেক পাওয়ারফুল একটি সিস্টেম প্রসপেক্ট লিস্ট করা থাকে সেই লিস্টে যারা থাকে তাদেরকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হয় তাদের নিড তাদের ওয়ান্টস তাদের ডিমান্ড এভরিথিং আপনাকে বুঝতে হবে এভরিথিং আপনাকে ফিল করতে হবে এবং যেটা আপনার কাস্টমারের প্রয়োজন সেটাকে ফাইন্ড আউট করে সেই বাটনে প্রেস করতে হবে তাহলে আপনার প্রসপেক্ট আপনার কাস্টমার আপনার সাথে অ্যাগ্রি করবে একমত পোষণ করবে এবং জয়েন করবে মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা একটা কথা আছে ম্যানি পিপুল ম্যানি মাইন্ডস ম্যানি থিঙ্কিং আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে কারোর বয়স আঠারো বছর বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর তো এক এক বয়সের মানুষের চিন্তাভাবনা এক এক রকম আপনি কাকে কি বলবেন কি বলে তাকে ইনভাইট করবেন কি শব্দ চয়নে ইনভাইট করবেন সব কিছুই আপনাকে জানতে হবে তাহলে আপনার ইনভাইটটা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান নিডস আপনাকে বুঝতে হবে হিউম্যান নিডস কি তো আসুন এরপরে যে বিষয়টি আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াই পিপুল জয়েন ইন এম এল এম আপনি নিডটা বুঝলেন বাট কেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এম এল এম এ জয়েন করে সেটাও আপনাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে অনেকগুলো কারণ আছে আপনারা যারা ইতিপূর্বে আমার ওই ক্লাসটি করেছেন ওয়াই ওয়ান্ট টু ডু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সেখানে দেখেছেন বা শুনেছেন আপনারা যে সিক্সটিন রিজ ওয়ান হোয়াই উই ওয়ান্ট টু ডু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ষাটটা কারণ আছে যে আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে পারি মজার ব্যাপার হলো আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে কেন আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে যারা আছে তারা আপনার সাথে জয়েন করবে যদি সেই বোধগম্যতা সেই কাস্টমারকে কাস্টমাইজ করার ক্যাপাবিলিটি আপনার থাকে তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার কাস্টমার আপনার প্রসপেক্টকে আপনি জয়েন করাতে পারবেন তো আসুন আমরা দ্য রিজন হোয়াই পিপুল বাই এম এল এম বিজনেস আর নাম্বার ওয়ান এক্সট্রা ইনকাম যারা আছে আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে তারা অনেক বেশি ইনকাম করে না এরকম কিছু মানুষ আছে যাদের একটা এক্সট্রা ইনকাম দরকার 
তাদেরকে আপনার ওই শব্দ চয়ন ইনভাইট করতে হবে যা আপনার কাছে একটা এক্সট্রা ইনকামের অপরচুনিটি আছে নাম্বার টু মিটিং নিউ পিপল আপনার কাছে আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে কিছু মানুষ আছে আপনার সারাউন্ডিংয়ে কিছু পিপল আছে যারা মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় এরকম কিছু পিপল কিন্তু আপনার সঙ্গে আছে আপনি চাইলে তাদেরকে জয়েন করাতে পারেন এই শব্দ চয়নে যে নতুন নতুন বন্ধু তারা এখান থেকে পাবে নাম্বার থ্রি আর্লি রিটায়ারমেন্ট স্বল্প সময় কাজ করে মানুষ রিটায়ারমেন্টে যেতে পারে জীবনের তিরিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে কাজ করে মানুষ রিটায়ারমেন্ট সুখে শান্তিতে থাকতে পারে না বাট নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রি থিওরি আপনাকে দিচ্ছে এভাবে টু টু ফাইভ ইয়ার্স আপনি যদি দুই থেকে পাঁচ বছর মনোযোগ দিয়ে কাজ করেন দুইটা টিম এস্টাবলিশ করতে পারেন আপনার এক্স এবং ওয়াই ভলিউমে তাহলে অবশ্যই আপনি রয়্যালিটি পাবেন আর্লি রিটায়ারমেন্টে যেতে পারবেন অ্যান্ড দেন ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম আপনি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চান আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে কিছু মানুষ আছে যারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে চায় এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞাটা কি এরকম যে আপনার আটটা ট্রাক দশটা বাস দশটা বাড়ি দুই চার পাঁচ কোটি টাকা আপনার ব্যাংকে আছে এরকম না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে এরকম আমার সংজ্ঞায় আপনি অসুস্থ হয়ে গেছেন আপনার বাবা মা অসুস্থ হয়ে গেছে আপনার পরিবার অসুস্থ হয়ে গেছে আপনি সিঙ্গাপুর ট্রিটমেন্ট যাবেন এক মাস অবস্থান করতে হবে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার অর্থে না কোথা থেকে আপনার এই চিকিৎসা খরচ অথবা যে ফ্যামিলি রেখে আপনি যাচ্ছেন সেই ফ্যামিলি কিভাবে চলবে কোনো বিষয় আপনার টেনশন করতে হবে না আপনি এক মাস ট্রিটমেন্ট নিয়ে প্রচুর পরিমাণে পর্যাপ্ত পরিমাণে টাকা খরচ করে বাংলাদেশে এসে আবার আপনি দেখবেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে বিশ তিরিশ লাখ টাকা জমে গেছে দ্যাটস কল ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম আপনি আপনার পরিবার নিয়ে চাই নিজে ঢুকবেন মানি ব্যাগের টেনশন করতে হবে না যে আপনি কত টাকা বিল দিবেন আপনি ঈদের শপিং করতে গেছেন পার্সেস করার পর টেনশন করতে হবে না যা আসলে আপনার পকেটে টাকা আছে কি নাই অথবা আপনি রেস্টে আছেন অবকাশে আছেন টেনশন করতে হবে না যে আপনার ইনকাম হবে কি না দ্যাটস কল ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম আপনারা একটা এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবেন আপনি একটা রেস্টুরেন্টে গেছেন পকেট ভারী না থাকার কারণে তাকাচ্ছেন পণ্যের দিকে খাবারের দিকে তাকাতে পারছেন না বিকজ অফ দ্যাট আপনার মানি ব্যাগ হালকা যদি আপনার মানি ব্যাগ ভারী থাকতো দ্যাট মিন্স আপনি ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম থাকতেন আপনি কখনোই টেনশন করতেন না যে কোনটা খাবেন কোনটার দাম কত যেটা ইচ্ছা সেইটা খাবেন যেখানে ইচ্ছা সেখানে ট্রিটমেন্ট করবেন যেটা পছন্দ হবে সেটা পার্সেস করবেন দ্যাটস কল ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম অর্থাৎ আপনি কোথাও গেলে আপনার ইনকাম বন্ধ হয়ে যাবে এমনটি নয় তাহলে আমরা একটা বিষয় পেলাম যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমনেসটা পাবেন টু টু ফাইভ ইয়ার্সের ভিতরে যদি মনোযোগ দিয়ে থিওরি মেনটেন করে কোম্পানির নির্দেশিত ফর্মুলা অনুযায়ী নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রির ফর্মুলা অনুযায়ী আপনি কাজটি করতে পারেন ইনভাইট করতে পারেন ফলো আপ করতে পারেন ক্লোজিং করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি সেই ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমনেসটা পাবেন আপনার নামের তালিকায় কিছু পিপুল আছে যারা এরকম ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম হতে চায় তাদেরকে এ শব্দ চয়নে আপনাকে ইনভাইট করতে হবে দ্যাট কলস ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম ওকে হ্যাভ ওন বিজনেস আপনার নামের তালিকায় কিছু পেপুল আছে যারা নিজের একটা বিজনেস চায় পরাধীনতা চায় না স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায় নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রি এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড আপনাকে এরকম একটি স্বাধীন বিজনেস করার অপরচুনিটি সুযোগ দিচ্ছে যার মাধ্যমে আপনি অনেক বেশি ভালো একটা বিজনেস পাবেন ভালো একটা বিজনেস করতে পারবেন আপনার নিজের একটা বিজনেস থাকবে মোর স্পেয়ার টাইম অনেক সময় থাকবে আপনার আপনি আপনার পরিবার নিয়ে অবকাশে যেতে পারবেন ঘুরতে যেতে পারবেন বেড়াতে যেতে পারবেন আপনাকে সুনির্দিষ্ট নয়টা পাঁচটা ডিউটি করতে হবে না যখন ইচ্ছা তখন আপনি বিজনেসটা করতে পারবেন সেই সময় আপনার হাতে থাকবে যখন ইচ্ছা আপনি পরিবার নিয়ে ঘুরতে যেতে পারবেন যখন ইচ্ছা আপনি দেশ বিদেশ ট্যুর করতে পারবেন এরকম সময় আপনার হাতে থাকবে আপনার কাস্টমার লিস্টে আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে এরকম কিছু মানুষ আছে যারা চায় এরকম স্বাধীনভাবে সময়টাকে এনজয় করবে তাদেরকে আপনি এ শব্দ চয়ন ইনভাইট করবেন আপনারা অনেকে আছেন অনেকে কমেন্টস করতেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি সবাই নাম বলতে পারছি না বাট আপনারা যারা আছেন 
যারা থেকে থাকেন তারাই আছেন হ্যাঁ অনেক নতুন মুখও দেখছি থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে ধন্যবাদ আসেন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এমন একটি ইন্ডাস্ট্রি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এমন একটি সেক্টর যেখানে প্রতিনিয়ত ট্রেন্ড আপের মাধ্যমে একজন মানুষকে অনেক বেশি ডেভেলপমেন্ট করা হয় অর্থাৎ তার স্কিল তার দক্ষতা উন্নয়ন করা হয় অর্থাৎ কিভাবে তার অ্যাটিচিউড শো করবে কিভাবে ইনভাইট করবে কিভাবে ফলো আপ করবে কিভাবে তার প্রসপেক্ট তার কাস্টমারকে ড্রিল করবে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে আপনাকে স্কিল করা হবে দ্যাটস কল পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন আমাদেরই প্রায় চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা সাবজেক্ট ওয়াইজ ট্রেনিং আছে যেটা করলে আপনি আপনার স্কিলকে অনেক বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন ওকে এরকম কিছু পিপুল আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে আছে তাদেরকে আপনি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলে ইনভাইট করতে পারেন হেল্পিং আদার্স দেখেন আমাদের চারপাশে আমাদের আত্মীয় স্বজন সহ অনেক গরিব মানুষ আছে যাদেরকে আপনি হেল্প করতে চান সহযোগিতা করতে চান কিন্তু আপনার সংকুলান হয় না অর্থ সংকুলান হয় না আপনি চান বাট পারেন না আপনি চাইলে নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে টু টু ফাইভ ইয়ার্স দুই থেকে পাঁচ বছর কাজ করার পর আপনি অনেক মানুষকে সহযোগিতা করতে পারবেন এরকম একটি সময় আপনার চলে আসবে আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে এরকম কিছু মানুষ আছে যারা অন্যকে সহযোগিতা করতে চায় তাদেরকে সেই বাটনে প্রেস করেন সে আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারবে আপনি জানেন যে এখানে অন্যকে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজের সচ্ছলতা নিজের উন্নতি নিজের স্বপ্ন পূরণ হয় সুতরাং আপনি অন্যকে হেল্প করার সহযোগিতা করার দারুণ একটা সুযোগ আমাদের এই সেক্টরে পাবেন সো ফ্রেন্ডস অনেকগুলো পয়েন্টস কিন্তু আমি বলেছি একটু সামারাইজ করি লিস্টে যারা আছে তাদেরকে বলতে পারেন এক্সট্রা ইনকামের কথা আপনি বলতে পারেন মিটিং উইথ নিউ পিপল আপনি বলতে পারেন আর্লি রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার কথা আপনি বলতে পারেন ফিনান্সিয়াল ফ্রিডমনেসের কথা আপনি বলতে পারেন ওন বিজনেস তার একটা নিজের বিজনেস হবে আপনি বলতে পারেন মোর স্পেয়ার টাইম আপনি বলতে পারেন পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট আপনি বলতে পারেন অন্যকে সহযোগিতা করার সুবর্ণ সুযোগ এই সেক্টরের মাধ্যমে আছে আপনার প্রসপেক্টে কি বলতে হবে ওইটা কাস্টমাইজ করে বলার দক্ষতা অর্জন করার জন্যই আজকে মূলত ইনভাইট ট্রেনিং তো সো ফ্রেন্ডস আসুন অনেকে সংযুক্ত হয়েছেন ইতিমধ্যে আমরা দেখছি প্রায় পঁয়ত্রিশ জন মতো আপনারা সংযুক্ত হয়েছেন আমি বিশ্বাস করি আস্তে আস্তে অনেকে সম্পৃক্ত হবে এবং আপনাদের সঙ্গে যারা লিঙ্ক আপ আছে আপনাদের টিমে আছে তাদেরকে একটু নক করুন তারা যেন তাড়াতাড়ি সংজ্ঞায় যাওয়ার আগেই আমাদের ট্রেনিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইনভলভ হয় আসুন হোয়াট ইজ ইনভাইট তাহলে আমরা কিন্তু সংজ্ঞায় চলে গেলাম ইনভাইটটা কি আমরা দুইটা সংজ্ঞা বলবো প্রথম ফার্স্ট অফ অল যে সংজ্ঞাটা বলবো খুব সিম্পল একটা সংজ্ঞা ইনভাইট অর্থ দাওয়াত বা আমন্ত্রণ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেমের ভাষায় ইনভাইট হলো কোম্পানির পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের লক্ষ্যে কিংবা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং পদ্ধতিতে কাজ করার লক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য সেমিনারে আসার আহ্বানকেই ইনভাইট বা আমন্ত্রণ বলে দারুণ একটা সংজ্ঞা একদম সিম্পল আর একটা সংজ্ঞা আছে যেটা আমরা এখন আলোচনা করব হোয়াট ইজ ইনভাইট ইনভাইটর তো দাওয়াত কিন্তু এম এল এমের ভাষায় এর ভাবার্থ হলো কোম্পানির পণ্য সেবা সুযোগ ও ব্যবসা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য কাউকে বলাই হচ্ছে ইনভাইট এখানে চারটা কি পয়েন্ট আছে যেমন কোম্পানির পণ্য কোম্পানির সেবা সুযোগ ও ব্যবসা পদ্ধতি চারটা চারটা কি পয়েন্টস আছে এখন আসেন প্রথম কি পয়েন্টস হচ্ছে পয়েন্ট হচ্ছে কোম্পানির পণ্য আমাদের কোম্পানি এক্সিল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রো ফুড অ্যান্ড কসমেটিক্স লিমিটেড আপনাকে এইটটি টু বিরাশিটা প্রোডাক্ট দিচ্ছে আপনি কি বিরাশিটা প্রোডাক্টের নাম জানেন আপনি কি বিরাশিটা প্রোডাক্টের ইনগ্রিডিয়েন্ট সম্পর্কে জানেন কোন প্রোডাক্ট কোন কাজে লাগে কোন উপকারে আসে এটাকে আপনি জানেন তাহলে যদি না জানেন জেনে নিতে হবে আপনি জানেন যে আমাদের দারুণ প্রোডাক্ট এবং প্রোডাক্ট ডেমনস্ট্রেশন ক্লাস হয় প্রোডাক্টের উপরে আরটিসি অনলাইন ফেসবুকে আপনি পাবেন সেখান থেকেও আপনি ট্রেনিং নিতে পারেন তাহলে সকল প্রোডাক্টের তথ্য আপনাকে জানতে হবে নট লাইক দ্যাট আপনি বাসাই করে পাঁচ সাতটা প্রোডাক্টের গুণগত মান কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি মজার ব্যাপার হলো এই করোনাকালীন সময়ে আমাদের প্রোডাক্ট কোনটা আপনার ইমিউন সিস্টেমকে ডেভেলপ করবে কোনটা আপনার হার্টকে স্ট্রং করবে কোনটা আপনার শক্তিশালী করবে এই প্রোডাক্টগুলি চার থেকে পাঁচটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশান জেনেও আপনি শুরু করতে পারেন তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আপনাকে জানতে হবে কোম্পানির প্রোডাক্ট নলেজ প্রোডাক্টের ইনফরমেশান আপনাকে জানতে হবে 
নাম্বার টু কোম্পানির সেবা কি ধরনের সেবা কোম্পানি আমাদেরকে দিচ্ছে সেটাও কিন্তু আপনাকে জানতে হবে আপনি যদি কোম্পানির সেবা সম্পর্কে না জানেন কি ধরনের সেবা দিচ্ছে তাহলে আপনি আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে যাদেরকে সেবা এই শব্দ দিয়ে ইনভাইট করবেন তারা কিন্তু আপনার সাথে আসবে না এই জন্য আপনাকে জানতে হবে আমাদের কোম্পানি কি ধরনের সেবা দিচ্ছে নাম্বার থ্রি আপনাকে জানতে হবে ব্যবসা পদ্ধতি হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট বিটুইন টু ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেম অ্যান্ড মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সিস্টেম আপনাকে দুইটা ব্যবসা সম্পর্কে খুব ধারণা রাখতে হবে কেমন খেয়াল করে দেখেন ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেম সম্পর্কে যদি আপনি না জানেন তাহলে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেমের যে সমস্ত প্রসপেক্ট আপনার নামের তালিকায় আছে তাদেরকে আপনি ইনভলভ করাতে পারবেন না তাহলে সেই সম্পর্কে আপনার নলেজ থাকতে হবে অ্যান্ড দেন ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেমের পাশাপাশি মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সম্পর্কেও আপনাকে জানতে হবে আসুন মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের ভেতরে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেই বিজ যেই কম্পেনসেশান প্ল্যানে বিজনেসগুলি বিভিন্ন কোম্পানি করে থাকে আপনাকে সেগুলি জানতে হবে কেমন খেয়াল করে দেখুন আমরা যে পদ্ধতি মেনটেন করে বিজনেস করছি এটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু ওয়ান ম্যাচিং বাইনারি বিশ্বে অনেকগুলা কোম্পানি আছে যে যেই কোম্পানিগুলো ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি কম্পেনসেশান প্ল্যান মেনটেন করে পে আউট কমিশন পদ্ধতি মেনটেন করে বিজনেস করে থাকে যেমন বাইনারি সিস্টেমে ওয়ান ইস টু ওয়ান ম্যাচিং বাইনারি টু ইস টু টু ম্যাচিং বাইনারি থ্রি ইস টু থ্রি ম্যাচিং বাইনারি অনেকে ম্যাট্রিক সিস্টেমে বিজনেস করছে অনেকে ইউনি লেভেল সিস্টেমে বিজনেস করছে অনেকে ব্রেক ওয়ে সিস্টেমে বিজনেস করছে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন কোম্পানি তাদের চয়েস অনুযায়ী কম্পেনসেশান প্ল্যানটাকে পে আউট করে থাকে তো তাদের সম্পর্কে সাম্যক নলেজ না থাকলে ওই কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর আপনি কম্পেয়ার করে আপনারটাকে বেটার প্রমাণ করতে না পারলে সে আপনার সঙ্গে আসবে না তাহলে বিভিন্ন কোম্পানির কম্পেনসেশান প্ল্যান মার্কেটিং প্ল্যান সম্পর্কে আপনার সাম্যক নলেজ থাকতে হবে আসুন তাহলে চারটা বিষয় কিন্তু আমরা জানলাম কোম্পানির পণ্য কোম্পানির সেবা কোম্পানির সুযোগ ও ব্যবসা পদ্ধতি এখন আসুন কি সুযোগ কোম্পানি আপনাকে আমাকে দিচ্ছে আপনার প্রসপেক্ট লিস্টে যারা আছে তাদের কি ধরনের সুযোগ দরকার অনেক মানুষ আছে যারা পার্ট টাইম করতে চায় বিশ হাজার টাকা বেতন পায় এক্সট্রা তাকে দশ হাজার টাকা বলে ইনভাইট করতে হবে একটা বিজনেস আইডি থেকে সর্বোচ্চ ইনকাম করার সুযোগ আছে কোম্পানি রেখেছে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা অনেক মানুষ আছে বিশ্বাসই করে না যে এক জীবনে চার লক্ষ আশি হাজার টাকা মাসে ইনকাম করতে সে পারবে সো আপনি যদি তাকে চার লক্ষ আশি হাজার টাকার কথা বলে তাহলে সে বিলিভ করবে না আপনার প্রসপেক্টের আপনার গেস্টের ডিমান্ড কতটুকু সেটা ফাইন্ড আউট করে আপনি আমার কোম্পানির মাধ্যমে আপনার কোম্পানির মাধ্যমে আপনি কি ধরনের সুযোগ তাকে দিতে পারেন ওটা তার ডিমান্ড অনুযায়ী অফার করতে হবে তাহলে আপনি সঠিক বাটনে প্রেস করবেন এবং আপনার প্রসপেক্ট আপনার সঙ্গে আসবে এটাই হচ্ছে প্রপার ইনভাইটের একটা থিওরি বা সংজ্ঞা আমরা সংজ্ঞাটা জানলাম এখন আসেন আমরা একটা সাকসেসফুল ইনভাইট করতে চাই আমি জানি আমার সামনে থাকলে আপনার অবশ্যই বলতে নিয়ে আস সাকসেসফুল ইনভাইট মিনস ফুটিং ইউর সেলফ অ্যাট দ্য রাইট ফ্যালেস অ্যাট দ্য রাইট টাইম অ্যান্ড উইথ দ্য রাইট পারসন কেমন হলো কথাটা একটা সফল ইনভাইট করতে গেলে ফুটিং ইউর সেলফ আপনাকে রাখতে হবে অ্যাট দ্য রাইট ফ্যালেস যত যত জায়গায় আপনাকে রাখতে হবে অ্যাট দ্য রাইট টাইম যথা সময় আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে অ্যান্ড উইথ দ্য রাইট পারসন সঠিক ব্যক্তির কাছে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে আপনি জানেন সমুদ্র সৈকতে যান আর আপনার হাতের মুঠোই সূর্যটা আনতে চান তাহলে অবশ্যই সূর্যাস্তের সময় একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্য একজন ব্যক্তির কাছে ক্যামেরাটা দিয়ে হাত দুইটা ক্লোজ করে সূর্যের দিকে ধরে আর একজনকে বলতে হবে ভাই একটা পিক উঠান যেন সূর্যটা আমার হাতের ভেতরে দেখা যায় বিশ্বাস করেন এই পিকটা উঠানোর জন্য সূর্যস্ত যেতে হবে বিকাল হতে হবে একটা সমুদ্র সৈকত বা একটু উঁচু জায়গা আপনার লাগবে পড়ন্ত বিকেল একটা ব্যক্তি থাকতে হবে যেই ব্যক্তি আপনার পিকটা উঠাবে তাহলে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তির কাছে সঠিক কথা বলে ইনভাইট করাই হচ্ছে একটা সাকসেসফুল ইনভাইট আমি সামারাইজ করি সাকসেসফুল ইনভাইট মিনস ফুটিং ইউর সেলফ অ্যাট দ্য রাইট ফ্যালেস অ্যাট দ্য রাইট টাইম অ্যান্ড উইথ দ্য রাইট পারসন তাহলে আপনাকে রাখতে হবে যত যত জায়গায় যত সময়ে যত যত বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে আর একজন ব্যক্তিকে আপনার সঙ্গে ইনক্লুডিং করে ইট দ্যাটস কল সাকসেসফুল ইনভাইট ওকে টাইপ অফ ইনভাইট কয় ধরনের ইনভাইট আছে টু কাইন্ডস অফ ইনভাইট 
and indirect. But apni jodi onno kono sarer class koren, hoy to uni ebabe bolte pare quality and non quality. Abar bol bol sir apna ke bollo direct and indirect. Abar arag don sare apna ke bollo professional invite and home based invite. Ami soitari bistari to bekhya di bota hole apna confused hobe na apni shondho korbe na je kono sar kono ta bollo soita bishoy apni jane nite parbe. Tamar bishya apna zara ekhane aachen. Training courses and on a comments courses and Oshadaran training sir. Costo course, inshallah. Thank you so much. Nazmin Nahar Bithi Tarpore Amadeshat Asen Mithun Chandro Sharkar Asen Surayaktar Rezaul Korim Amadeshat Asen Mahabubur Roman. On a Kasen comments courses and thank you so much. Upon the Kionic Donobad to Upper Thakan, inshallah Kazilagbe Amar Bishash. Ashen quality and non quality invite. Apna jana jara training ki kore tha ke na example ami diye tha ki quality and non quality invite. Ek ta golper madhu me apni apna apna dil ke bozano chista korbo. Ek tu khyal koren. Mone koren apna soto boner viva ho. Apni beer card niye beriye chen. Ek ta bondhu ke apni pelen tar choke chok porlo. ভেতর থেকে একটা কার্ড আপনি বের করলেন যেই ব্যাগের ভেতরে কার্ড আছে বন্ধুটার নাম লিখলেন আর তাকে বললেন আগামী শুক্রবার আমার বোনের বিবাহ দস্ত আশিস ওকে দাওয়াত দিলেন ও নামটা লিখলেন কার্ডটা দিলেন চলে গেলেন আপনি যে বাহনে করে যাচ্ছেন হতে পারে হন্ডা সাইকেল এটসেট্রা আর একটু সামনে গেলেন ট্রেনিং নিচ্ছেন হঠাৎ একটা বন্ধুকে দেখলেন তাকে আপনি জড়াই ধরলেন ঠিক এভাবে আরে তোকেই তো খুঁজছি দস্ত তুই তো জানোস আমার একমাত্র বোন ও আমার ছোট বোন আগামী শুক্রবার ওর বিবাহ আব্বা আম্মুর মন অনেক খারাপ থাকবে ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করলেন যেই কার্ডে তার নাম লেখা আছে কার্ডটা বের করার পর ওকে দিলেন আর ওকে বললেন যে তুই তো জানিস দস্ত আমার একমাত্র আদরে ছোট বোন আগামী শুক্রবার ওর বিবাহ আব্বা মন মন অনেক খারাপ থাকবে আব্বা মু বলেই দিয়েছে বোনকে বরের হাতে উঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমার সঙ্গে তোকে থাকতে হবে এই দাওয়াত করা বাজার করা সবকিছুই তোকে আর আমাকেই করতে হবে কাটটা দিলেন আর ওকে বললেন চল যাই আমার সাথে নিঃসন্দেহে আপনারা বলবেন দ্বিতীয় ইনভাইটটাই হচ্ছে কোয়ালিটি ইনভাইট বিকজ অফ দ্যাট কিছু মানুষ আছে আপনার আমার জীবনে যাদেরকে কিছুই বলা লাগে না আপনি যেটা বলেন সেটাই শুনে তার মানে পৃথিবীর সকল মানুষের এরকম দু চার পাঁচজন মানুষ আছে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই আপনি যেটা করেন সেটা সে পছন্দ করা আপনি তাকে পছন্দ করাতে পারেন পৃথিবীতে সকল মানুষের এরকম দু চারজন আছে বিনা কৈফিয়াতে আপনার সঙ্গে হাঁটা শুরু করে বিনা জিজ্ঞাসায় আপনার সঙ্গে যাত্রা শুরু করে এরকম কিছু মানুষ আপনি পাবেন সো ফ্রেন্ডস এই জাতীয় মানুষকে এই ধরনের বন্ধুদেরকে যে ইনভাইটটি করবেন সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি ইনভাইট আসুন ডিরেক্ট ইনভাইট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট ইনভাইট আমরা একটু ব্যাখ্যা দিব খেয়াল করে দেখেন আপনি কোনো একটি হসপিটাল বা ক্লিনিকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি দেখতেছেন এই যে বুলবুল স্যার আপনার সামনে কথা বলছে টাই পড়া শার্ট পড়া অডিয়েন্সে আপনারা দেখলে কমপ্লিট সহ দেখতেন আপনি মনে মনে হয়তো ভাবতে পারেন যে বুলবুল স্যারের মতন এক্স ভলিউমে একজন আর অমুক একজন স্যারের মতো ওয়াই ভলিউমে একজন এই দুইজন ব্যক্তি আমার টিমে থাকলে আমার ইনকামটা নিশ্চিত আপনি ডিরেক্ট তাকে ইনভাইট করতে চান বাট সাহস পান না এই লোকটাকে আপনি দেখতেছেন সে গোছানো সাজানো হসপিটাল অথবা ক্লিনিকের সামনে দেখবেন আপনারা একটা হোন্ডা ব্রিপ কেস প্যান্ট শার্ট টাই শুটিং বুটিং সব মানুষকে আপনি চয়েস করেন আপনার টিমে তারা কাজ করলে বোধ হয় তারা অনেক ভালো করত আপনার ইনকামটাও অনেক বেশি এগিয়ে যেত এটা আমাদেরও মনে আসে আর আপনার আশা তো অনেক স্বাভাবিক একটু খেয়াল করে দেখেন এই লোকটাকে আপনি ডিরেক্ট ইনভাইট করবেন একটা পলিসি মেনটেন করে 
আপনার মুখের ভিতরে দুইটা হাসি থাকতে হবে আমি এভাবে বলি যে একটা ক্লোজ আপ হাসি তার মানে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে গুটি গুটি পায়ে তাকে সালাম দেয় হ্যান্ডশেক করে আপনি ঠিক এভাবে তাকে বলতে পারেন আপনার নামটা বললেন যে আই মিস্টার মনিরুজ্জামান বুলবুল কিছুদিন হলো আমি একটি কোম্পানিতে জয়েন করেছি আই হ্যাভ জয়েন উইথ আ মার্কেটিং কোম্পানি উই হ্যাভ লর্ডস অফ প্রোডাক্ট এ লর্ডস অফ পিপুল ওয়ার্কিং উইথ আচ অ্যাজ এ পার্ট টাইমার অর ফুল টাইমার আই থিঙ্ক ইট উইল ভেরি গুড ফর ইউ আই বিলিভ ইউ ক্যান ডু ইট অলসো সো খাম টু মাই অফিস অন ফ্রাইডে অ্যাট টেন এ এম অর ইলেভেন এ এম না ওয়াই সি ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিরেক্ট ইনভাইট পকেট থেকে কার্ডটা বের করবেন তাকে দিবেন তার কাছ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড নেবেন আপনি চলে আসবেন দ্যাটস কল ডিরেক্ট ইনভাইট খুবই সহজ একটা ব্যাপার এইখানে কিছু প্রসেস মেনটেন করতে হয় তার সঙ্গে কিছু কথোপকথন আছে তার সঙ্গে আপনার সঙ্গে কিছু বিষয় মিলাতে হবে ইন্ট্রোডিউসিংয়ের একটা ব্যাপার আছে কারো না কারোর সঙ্গে মিলাতে হবে দেখবেন সে আপনার অনেক বেশি আপন হয়ে যাবে তারপর আপনি প্রপোজটা ডিরেক্ট করেন দ্যাটস কল ডিরেক্ট ইনভাইট আসুন ইনডিরেক্ট ইনভাইট ইনডিরেক্ট ইনভাইটটা আপনি কিভাবে করবেন পৃথিবীতে সব থেকে নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রির সব থেকে বড় কঠিন দুঃসাধ্য ব্যাপার হচ্ছে এই ইনডিরেক্ট ইনভাইট করা আপনার কাছের কিছু মানুষ আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আত্মীয় স্বজন যারা আপনার কাজটাকে মূল্যায়ন করে না যে সমস্ত ফ্রেন্ড সার্কেল আপনার এই ওয়ার্কটাকে পছন্দ করে না আপনি মনে মনে ভাবেন ও আসলে মনে হয় ভালো হতো আপনি বলেন কিন্তু সে আপনার কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে সরে যায় এই ধরনের বন্ধুদেরকে ইনডিরেক্ট ইনভাইট করতে হয় আমি আমার বাস্তব এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটা গল্প বলবো তাহলে আপনারা বুঝবেন যে কিভাবে আপনি ইনডিরেক্ট ইনভাইট করবেন আমার একটা ফ্রেন্ড ছিল নাম নাই বললাম এক্স ওয়াই জেড আমি ঢাকাতে আসার পর তাকে যখন ইনভাইট করি ইনভাইট করার সাথে সাথে ও আমাকে এভাবে বলতো দোস্ত ইট এছাড়া কিছুই বোঝোস না এটাই তোর কাম তোর সাথে ফ্রেন্ডশিপও চলে না তুই প্রচুর কমার্শিয়াল মানে আমাকে রিফিউজ করত আপনার কাছের কিছু মানুষ আপনাকে রিফিউজ করবে বিকজ অফ দ্যাট ইউ আর নট সাকসেস ইন দিস টাইম আপনি সফল না এই সময়ে এই জন্য আপনাকে রিসিভ করে না কিন্তু আপনি যখন সফল হবেন অনেক উপরে উঠে যাবেন গাড়ি পাবেন তখন তারা অনেক পিছনে পড়ে যাবে অনেক নিচে পড়ে যাবে তারা তখন হাততালি দিবে আপনার সফলতা দেখে এরকম কিছু মানুষ আপনার কাছের মানুষ যারা আছে যাদেরকে আপনি ইনভাইট করতে চান তারা আসতে চায় না ইনডিরেক্টলি তাদেরকে ইনভাইট করতে হয় আমি কিভাবে করেছিলাম দু সাল সাত সাল আমি তখন ঢাকাতে আসি আমার প্রিভিয়াস কোম্পানিতে আমি তখন কাজ করি তো আমার সেই বন্ধুটা ওকে ফোন করি দোস্ত কই আসোস তো আমাকে এভাবে বলল রাজার বাগ আছি আমি তাকে বললাম দোস্ত পল্টন চলে আয় ও আমাকে এভাবে বলল কেন খাওয়াবি নাকি আমি বললাম হ্যাঁ খাওয়াবো আস আমি সাথে করে নিয়ে আমার কোম্পানির চারতলায় উঠে আইডি কার্ডটা আমি তাকে আইডি কার্ডটা শো করলাম অ্যাকাউন্টসে বেশ কিছু টাকা আমার ছিল কমিশনটা নিলাম তার সামনেই টাকাটা গুনলাম কিছুক্ষণ পর আমি তাকে নিয়ে দুপুরের খানা খেলাম ন ইনভাইট কোনো ইনভাইট নেই আমার হোন্ডাই করে আমি তাকে পৌঁছে দিলাম তার মহল্লায় মজার ব্যাপার হলো ঠিক একুশ থেকে বাইশ দিন পর আমি তাকে আবারও ফোন দিলাম দোস্ত কই আসোস সে আমাকে এভাবে বলল কি আজকেও খাওয়াবি নাকি আমি তাকে বললাম হ্যাঁ তুই আয় তোরে খাওয়াবো আসার পর সেম সিস্টেমে সেদিন কমিশনের পরিমাণ আরেকটু বেশি ছিল আমি তাকে বললাম চল কমিশন সেম সিস্টেমে কমিশনটা উঠি আমি তাকে বললাম চল পাশে একটা অনেক বড় রেস্টুরেন্ট ছিল সেই রেস্টুরেন্টে যে আগের দিনের থেকে আরেকটু বেশি পরিমাণ খানা খেলাম সাতশো টাকা বাট পরের দিন আমার বিল হলো এগারোশো টাকা 
সে আমার এই অ্যাক্টিভিটিস থেকে কিছুটা আশ্চর্য নিতে হলো আমি নিচে নেমে হন্ডাই করে তার মহল্লায় নামাই দিলাম একটা চা খেলাম আবার দুইজন মিলে দুইটা চা খেয়ে ওকে যখন বিদায় দিব সে ঠিক আমাকে এভাবে বলল আচ্ছা দোস্ত তুই কি এরকম টাকা পাস সব সময় আমি খুব কনফিডেন্টলি তার সঙ্গে শেয়ার করলাম হ্যাঁ প্রতি সপ্তাহে এরকম টাকা আসে তখন স্টেটমেন্ট ছিল সাপ্তাহিক এখন যেমন সে সময় সাপ্তাহিক স্টেটমেন্ট ক্লোজিং হতো প্রতি সপ্তাহে বুধবারে বুধবারে আমরা টাকা পেতাম সে যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিবে আমার মোটর সাইকেলের হাতল ধরে সে আমাকে বলল দোষ দাঁড়া আমি নামলাম নামার পরে ঠিক আকুতি করে আমাকে বলল আচ্ছা দোস্ত তুই তো জানস আমি ছোট একটা জব করি আমার বেতন স্যালারি এত তুই তো ভালোই আসস তো আমার জন্য কি তোদের কোম্পানিতে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় না দেখেন মজার ব্যাপার কিছু মানুষ আছে আপনি ডিরেক্ট ইনভাইট করলে তারা আপনার ইনভাইটটাও রিসিভ করবে না বাট আপনি যদি তাদেরকে টেকনিক্যালি ইনভাইট করতে পারেন অর্থাৎ এরকম এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে তাদেরকে বোঝাতে পারেন যে আপনি ভালো আছেন তাহলে তারা আপনার সঙ্গে অ্যাড হবে আপনার সঙ্গে আসবে কাজ করার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিবে আমি মনে হয় বোঝাতে পেরেছি কিভাবে আপনি ইনডিরেক্ট ইনভাইটটা করবেন দ্যাটস কল ইনডিরেক্ট ইনভাইট এবার আসেন হোম বেস্ট ইনভাইট কিভাবে আপনি হোম বেস্ট ইনভাইট করবেন দেখেন অ্যাক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড অ্যাগ্রো ফুড অ্যান্ড কসমেটিক্স লিমিটেডে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে আপনি যদি বাসাতে কোনো আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবকে ডাকেন আর এই মুহূর্তে আপনি যে ক্রাইসিস চলছে ক্রাইসিস মোমেন্টের প্রোডাক্টগুলি আপনি আপনার বাসায় রাখেন বা অন্য কোনো সময়ে যে সময় বাসা আসা যাওয়া অনেক বেশি সহজ হবে সে সময় আপনি যদি আপনার কোনো ফ্রেন্ড সার্কেলকে আপনি আপনার বাসায় ইনভাইট করেন সে আপনার বেসিন থেকে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুবে তখন দেখবে অ্যাক্সিডেন্টের একটা হ্যান্ড ওয়াশ আছে আপনি যখন তাকে শরবত খাওয়াবেন আপনি যদি অ্যাক্সিডেন্ট তুলসি জুসটা তাকে খাওয়ান আপনি যদি লাঞ্চের পরে তাকে এক কাপ চা যখন খাওয়াবেন অ্যাক্সিডেন্ট তুলসির চা আছে গ্রিন চা আছে পাঁচটা চা আছে যে কোনো একটা চা যদি তাকে আপনি খাওয়ান একটার পরে একটা এরপরে যখন সে আপনার অশ্রমে যাবে আপনি যদি অ্যাক্সিডেন্টের সাবানগুলি রাখতে পারেন শাওয়ার জেলগুলি রাখতে পারেন প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে যখন সে অ্যাক্সিডেন্টের প্রোডাক্ট দেখবে তখন সে সঙ্গত কারণে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করবে কি ব্যাপার তুই কি অ্যাক্সিডেন্ট ব্র্যান্ড হয়ে গেছস আপনি যদি টেকনিক্যালি তাকে বলতে পারেন হ্যাঁ আমি অ্যাক্সিডেন্ট ব্র্যান্ড হয়ে গেছি আমি এটা ডিলার এজেন্ট নিয়েছি এজেন্সি নিয়েছি তাই নাকি আমাদের প্রোডাক্টগুলি কি খারাপ যেহেতু আপনি তাকে আপ্যায়ন করেছেন সে কিন্তু না বলবে না বলবে অবভিয়াসলি তোদের প্রোডাক্টগুলি অনেক ভালো অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রোডাক্টগুলি অনেক ভালো যদি এভাবে করে তাকে আপনি টেকনিক্যালি বাসায় এনে প্রোডাক্টগুলি ইউজ করাতে পারেন তাহলে আপনি হোম বেস্ট ইনভাইটে অনেক বেশি পারফেক্ট হবেন অনেক বেশি ভালো করতে পারবেন আমরা একটু সামারাইজ করি তাহলে টাইপ অফ ইনভাইট কোয়ালিটি নন কোয়ালিটি ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট প্রফেশনাল অ্যান্ড হোম বেস্ট আপনি যে ডিরেক্ট ইনভাইটটা করেছেন সেটাই আপনার প্রফেশনাল ইনভাইট খুব পেশাদারিত্বের সঙ্গে অন্য একজন পরিচিত বা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে ডিরেক্ট অফার করা এটা ডিরেক্ট ইনভাইট অ্যান্ড প্রফেশনাল ইনভাইট আমি মনে হয় ক্লাসিফিকেশানটা আপনাদেরকে টাইপটা বোঝাতে পেরেছি কত ধরনের ইনভাইট আসলে আছে ওকে এবার আমরা আর একটা পয়েন্টে চলে যাব সেটা হচ্ছে আমন্ত্রণের গুরুত্ব কেন আপনি আমন্ত্রণ করবেন ইন্টারন্যাশনাল একজন ট্রেনার ডক্টর মারিয়া তুসেতা আমরা বাংলাদেশ দু হাজার চার পাঁচ ছয়ের দিকে সেই সময়ে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে তার ট্রেনিং করেছি ওরকম একজন ইন্টারন্যাশনাল মানের মোটিভেটার অ্যান্ড ট্রেনার ডক্টর মারিয়া তুসেতা উনি একটা কথা বলেছেন প্রসপেক্ট জয়েন করে কোয়ালিটি ইনভাইটে প্রেজেন্টেশনে নয় অর্থাৎ আপনি কত সুন্দর সেমিনার দেখালেন সেটা কোনো বিষয় না বিষয় হচ্ছে আপনি কত অ্যাট্রাক্টিভ ইনভাইট করতে পারলেন সেটার উপরে আপনার প্রসপেক্ট বেশিরভাগ জয়েন করে এই কথাটা বলেছেন ডক্টর মারিয়া তুসেতা আসেন আমন্ত্রণের গুরুত্ব 
এমএলএম এ প্রায় 70% ডিস্ট্রিবিউটর ব্যর্থ হয় ইনভাইট এ দুর্বল হওয়ার জন্য তাহলে আমরা যদি একটু উল্টিয়ে বলি কেমন 70% অফ ইওর সাকসেস ডিপেন্ড অন ইওর ইনভাইট 70 ভাগ আপনার সফলতা ডিপেন্ড করে আপনি কত চমৎকার ইনভাইট করছেন সেটার উপরে হ্যাঁ অনেকে কমেন্ট করছেন রাইট স্যার এমডি মাহবুবুর রহমান রেজাউল করিম মিথুন চন্দ্র সরকার নাজনীন নাহার বিথি তারপরে শাহানা ইসলাম শর্মা ইয়েস স্যার এক্সিলেন্ট সেলিম রেজা রেজাউল করিম थैंक यू सो मच আপনারা থাকেন ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস এই তো প্রায় 42 43 জন হয়ে গেছে ভিউয়ার্স তো আপনারা আমি আমার বিশ্বাস নতুন করে ইনভাই আমাদের ফিরোজ ভাই আছে थैंक यू सो मच ফিরোজ ভাই তো আসুন তাহলে 70% ডিস্ট্রিবিউটর ব্যর্থ হয় ইনভাইটে দুর্বল হওয়ার জন্য তাহলে সফলতাও ডিপেন্ড করতেছে 70% ইনভাইটে ভালো করার জন্য আমার বিশ্বাস আজকে ট্রেনিংটি সেই গুরুত্ব বহন করবে আপনার 70% সফলতা আনয়নের জন্য ওকে ইনভাইট না করলে কে তখন জানতেও পারবে না আপনার নিকট এমন সুন্দর একটি সুযোগ রয়েছে ফলে আপনার ব্যবসার প্রসার হবে না আপনি যদি নাই বলেন তাহলে প্রসপেক্ট কিভাবে জানবে যে আপনার কাছে এত চমৎকার প্রোডাক্ট এত চমৎকার অপরচুনিটি আপনার কাছে আছে আমরা বলতে লজ্জা পাই এইজন্য আমাদের বিজনেস আগায় না আপনি যদি বলতে পারেন অনেক সুন্দর এবং বুঝে বুঝে বলতে পারেন আপনার কোন প্রসপেক্টের কোনটা প্রয়োজন তাহলে অবশ্যই আপনার প্রসপেক্ট আপনার সঙ্গে জয়েন করবে ওকে হোয়াই ডু ইউ নিড নিড টু ইনভাইট কেন প্রয়োজন একটা জরিপ আছে আপনি যদি 10 জনকে বলেন 5 জন ইয়েস বলবে 3 জন সেমিনার দেখবে তার থেকে একজন জয়েন করবে আপনি যদি প্রতি সপ্তাহে 7 দিনে প্রতিদিনের সকালে দুপুরে এবং সন্ধ্যায় 3 জন করে ইনভাইট করেন 7 দিনে হয় 371 জন আমি ধরলাম আপনি 20 জনকে ইনভাইট করলেন 10 জন হ্যাঁ বলল 6 জন সেমিনার দেখলো সেখান থেকে 2 জন জয়েন করবে তার মানে এক সপ্তাহ যদি আপনি কাজ করেন তাহলে আপনার এক্স এবং ওয়াই ভলিউমে যে দুইটা ব্যক্তি দরকার এই বিজনেসে সাকসেসের জন্য সেটা অন্তত ফিল আপ হয়ে যাবে এর জন্যই আমাদেরকে ইনভাইট করতে হবে এটা একটা জরিপ যত বেশি ইনভাইট করবেন তত বেশি সেমিনার দেখবে তত বেশি ফলো আপে থাকবে তত বেশি জয়েন করবে তত বেশি ইনকাম আপনার ঘরে ঢুকবে আপনি তত বেশি সফল হবেন তার মানে মোর ইনভাইট মোর জয়নিং মোর ইনকাম মোর সাকসেস আমার বিশ্বাস আমরা অনেক বেশি ইনভাইট করব ওকে প্রিপারেশন অফ ইনভাইট ইনভাইটের কিছু প্রস্তুতি আছে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রস্তুতি দরকার তো এখানে বলা হচ্ছে কি কি প্রস্তুতি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান কাস্টমার সিলেকশান কীভাবে আপনি কাস্টমার সিলেকশান করবেন নাম্বার টু মেন্টাল গেট আপ দ্যাটস কল ইন্টারনাল প্রিপারেশান অ্যান্ড ফিজিক্যাল গেট আপ দ্যাটস কল এক্সটার্নাল প্রিপারেশান অর্থাৎ একটা আপনার আর্থিক প্রস্তুতি আর একটা হচ্ছে বাহ্যিক প্রস্তুতি তাহলে আমরা চলে যাই কাস্টমার সিলেকশান কীভাবে আপনি কাস্টমার সিলেকশানটা করবেন একটা থিওরি আছে ওই থিওরিটা মেনটেন করে আমাদেরকে কাস্টমার সিলেকশান করতে হবে তবে হ্যাঁ কাস্টমার সিলেকশানের আগে বলা হচ্ছে এভাবে মেক এ শর্ট লিস্ট বাট রিমেম্বার হু হ্যাজ এ বিগ লিস্ট হি হ্যাজ এ বিগ বিজনেস এভাবে বলা হচ্ছে আপনি একটা ছোট নামের তালিকা তৈরি করুন হান্ড্রেড প্লাস বাট রিমেম্বার যার একটা বড় নামের তালিকা আছে এই সিস্টেমে এই সেক্টরে সে একজন বড় ব্যবসায়ী ট্রেডিশনাল মার্কেটিং সিস্টেমে সেই বড় ব্যবসায়ী যার অনেক পুঁজি আছে সময় আছে বাট নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সিস্টেমে যার একটা বড় নামের তালিকা আছে পরিচিতি মহল আছে তারাই কিন্তু বড় ব্যবসায়ী সো ফ্রেন্ডস আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস নেম লিস্ট করার আমরা সূত্রটা জানব কিভাবে আমরা আসলে নামের তালিকাটা করতে পারি যারা আসেন আমার সাথে আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা জানেন তারপরও আমি ট্রেনিংয়ের সাথে একটু রিভিউ করব তার আগে একটু জেনে নিই হোম রেস্ট্রিকশন টু ইনভাইট কাদেরকে তাহলে কাদের করবেন সেটা সহজ হবে আসুন মাস্তান চাঁদাবাজ দুষ্কৃতি পরায়ণ নেশাগ্রস্ত বা মাদকাসক্ত ব্যক্তি তাদেরকে নামের তালিকায় আনা যাবে না নাম্বার টু যাদের চাহিদা আগ্রহ নেই কথা বললেই বলে আরে আমার এত বড় স্বপ্ন নেই আমি সাদা মাটা চললেই হবে এই জাতীয় লোকজনদেরকে আপনি ইনভাইট করবেন না তাহলে আপনি বিপদে পড়বেন আর কাজেই লাগবে না আপনার টাইমটা বৃথা যাবে টাইম ইজ মানি যদি সময় অর্থ হয় তাহলে সময় অপচয় করা যাবে না 
এই ধরনের মানুষের কাছে যে যাদের চাহিদা এবং আগ্রহ নেই নাম্বার থ্রি অলস অকর্মট যারা বেশিরভাগ সময়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে অনেক মানুষ আছে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না করব কি করব না পারব কি পারব না এই ধরনের সংশয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় যারা থাকে তাদেরকে প্রসপেক্ট লিস্টে আনা যাবে না নাম্বার ফোর যাদের শিক্ষকতা যোগ্যতা কম ক্ষেত্র বিশেষ শিথিল সেটা কেমন অনেক মানুষ আছে নন মেট্রিক গ্রামের মেম্বার বা ওয়ার্ড কমিশনার যারা পিপুল ডিল করে যারা মানুষের সঙ্গে অনেক বেশি মিশে হ্যান্ডেল করে এই জাতীয় লোকজন যদি কম শিক্ষিত হয় আপনি আপনার নামের তালিকায় তাদেরকে আনতে পারেন তাহলে আমরা একটু সামারাইজ করি কাদেরকে আমন্ত্রণ করা যাবে না মাস্তান চাঁদাবাজ দুষ্কৃতি পরায়ণ নেশাগ্রস্ত বা মাদকাসক্ত ব্যক্তি নাম্বার টু যাদের চাহিদা আগ্রহ নেই নাম্বার থ্রি অলস অকর্মট যারা বেশিরভাগ সময়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে নাম্বার ফোর যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম ওই যে বললাম ক্ষেত্র বিশেষ শিথিল তাহলে এদেরকে আমরা ইনভাইটের আওতায় বা প্রসপেক্ট লিস্টে আনব না ওকে ফাইন টু মেক এ লিস্ট ফলো দ্য রুল একটা কথা আছে একটা রুল ফলো করে আপনি নামের তালিকাটা তৈরি করতে পারেন এটা কেমন আপনারা জানেন যে ফ্রেন্ডস একটা সূত্র আছে এফ আর আই ই এন ডি এস ফ্রেন্ডস কি হয় আমরা একটু ব্যাখ্যা করি এফ তে ফ্যামিলি মেম্বার অবলিক ফ্রেন্ডস আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের ভেতর থেকে এবং বন্ধুদের ভেতর থেকে কিছু নামের তালিকা আপনি নিতে পারেন নাম্বার টু রিলেটিভ আত্মীয় স্বজনদের ভেতর থেকে কিছু মানুষের নামের তালিকা আপনি করতে পারেন নাম্বার থ্রি আইটে ইন্স্যুরেন্স ওয়ার্কার কিছু মানুষ আছে যারা বিমা পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা প্রোডাক্ট না শুধু পেপারস এবং কনসেপ্ট বিক্রি করে মানুষের পকেট থেকে টাকা নিয়ে আসে এ জাতীয় লোকজনদেরকে আপনি আপনার তালিকায় আনতে পারেন তারা আগে থেকেই দক্ষ সেলসের জন্য ইতে ইঞ্জিনিয়ার সমাজে কিছু ইঞ্জিনিয়ার আছে এমপ্লয়ি চাকরিজীবী এনতে নাইবার্স প্রতিবেশী অবলিক নেটওয়ার্কার সমাজে অনেক নেটওয়ার্কার আছে যারা বসে আছে তাদেরকেও আপনি নামের তালিকায় আনতে পারেন আর ডিতে ডক্টর সমাজে কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা চিকিৎসা পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষ করে আমাদের যেই প্রোডাক্টগুলি এই ডাক ডাক্তারি পেশার সঙ্গে যায় আপনি চাইলে তাদেরকে নামের তালিকায় আনতে পারেন এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে যদি আপনি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন বিশ তিরিশ জন করে নামের তালিকা আনেন তাহলে অলরেডি আপনার নামের তালিকায় দুই থেকে তিনশো মানুষের নামের তালিকা হয়ে যাবে এবং আপনি অনেক সুন্দরভাবে মুভ করতে পারবেন এটা আমার বিশ্বাস এসতে স্টুডেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জার কিছু ছাত্র আছে যারা পার্ট টাইম করতে চায় তাদেরকে নামের তালিকায় আনতে পারেন সোশ্যাল ওয়ার্কার কিছু সমাজকর্মী আছে তাদেরকে আপনি নামের তালিকায় আনতে পারেন এবং স্ট্রেঞ্জার হঠাৎ কিছু মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়ে যায় বাসে যাচ্ছেন পাশের সিটে বসে আছে গাড়িতে ওঠার জন্য স্টপেজে স্ট্যান্ডে দাঁড়ায় আছেন কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যেতে পারে আপনি তাদেরকে কার্ড দিলেন তাদের কাছ থেকে কার্ড নিলেন কার্ডটা নিয়ে বাসায় এসে ডায়েরিতে নামটা লিখে ফেললেন এভাবে করে আপনি চমৎকারভাবে চাইলেই টু হান্ড্রেড প্লাস আর ফাইভ হান্ড্রেড নামের তালিকা আপনি করতে পারেন তাহলে আমরা থিওরিটা জানলাম ফ্রেন্ডস এই সূত্র মেনটেন করে আমরা আমাদের নামের তালিকা কমপ্লিট করতে পারি একটু সামারাইজ করি এফতে ফ্যামিলি মেম্বার অবলিক ফ্রেন্ডস আর্থে রিলেটিভ আইতে ইন্স্যুরেন্স ওয়ার্কার বা অনস্যুরেন্স ব্রোকার ইতে ইঞ্জিনিয়ার অবলিক এমপ্লয়ি এনতে নাইভার্স অবলিক নেটওয়ার্কার্স ডিতে ডক্টর এস তি স্টুডেন্ট সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জার এভাবে করে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে ক্ষেত্র থেকে আপনি নামের তালিকাটা অনেক বড় করতে পারেন আর একটা টিপস আমি বলবো এভাবে আপনার মোবাইল মেমোরিতে অনেকগুলি নাম আছে এ টু জেড এতে কিছু নাম পাবেন বিতে কিছু নাম পাবেন সিতে কিছু নাম পাবেন এভাবে করে জেড পর্যন্ত আপনার মোবাইলের ভিতরেই দু চার পাঁচশো নামের লিস্ট আছে আপনি চাইলে ওখান থেকেও একটা নামের তালিকা করতে পারেন এর বাইরেও আপনার ফ্যামিলিতে অনেক পুরাতন অ্যালবাম আছে ওটা দেখেও আপনি নামের তালিকা করতে পারেন অথবা আপনি বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের যে সমস্ত বাড়ি আছে ওই এরিয়াই আপনি কাদেরকে চিনেন এরিয়া ভিত্তিক আপনি নামের তালিকা করেও আপনার বিজনেসের নামের তালিকাটা আপনি বড় করতে পারেন আসুন নামের তালিকা হয়ে গেল এখন যাদের নামের তালিকা করেছেন সবাইকে আপনার সঙ্গে আসবে 
আসবে না আপনাকে এখন নামটা বাছাই করতে হবে কোয়ালিটি আইডেন্টিফাই করতে হবে কিভাবে আপনি নামটা বাছাই করবেন কোয়ালিটি মেনটেনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ইউ নিড আ বিজনেস পার্টনার নট অ্যান এমপ্লয় আপনার দরকার একজন বিজনেস পার্টনার সে আপনার আন্ডারে চাকরি করবে না অর্থাৎ এমপ্লয়ি না একজন বিজনেস পার্টনার দরকার আপনার মন মানসিকতার সাথে মিলে এরকম একজন পার্টনার আপনি চান যে কোনো বিজনেসের জন্য ঠিক তেমনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ে বিজনেস করার জন্য অবশ্যই আপনার মনের সঙ্গে যায় এরকম পার্টনার খুঁজে আপনাকে বের করতে হবে তাদেরকে বাছাই করতে হবে আপনার প্রসপেক্ট লিস্ট থেকে কি কি কোয়ালিটি আপনি দেখবেন নাম্বার ওয়ান অনেস্ট কি না নাম্বার টু প্লয়েড কি না ভদ্র কি না নাম্বার থ্রি লিটারেট কি না শিক্ষিত কি না নাম্বার ফোর লুকিং ফর ইনকাম তার ইনকামের চাহিদা আছে কি না এই চারটা গুণ তাক দেখতে হবে চারটা গুণ যখন দেখবেন স্টার চিহ্ন মারবেন বা টিক চিহ্ন দিবেন দেখবেন চারটার ভিতরে তিনটা মিলে গেছে আপনি তাদেরকে প্রায়োরিটি দেন তাদেরকে আপনি বাছাই করেন তাদেরকে আপনি তালিকায় আনেন দেখবেন যে আপনার নামের তালিকা অনেক বেশি সমৃদ্ধ হচ্ছে অনেক গুণ সম্পন্ন মানুষের নামের তালিকা আপনার তালিকাটা হচ্ছে আপনি বিজনেসে কম্পিটিশান করে অনেকের থেকে ভালো করতে পারবেন আই বিলিভ দ্যাট একটা বাছাই আরও বাছা আছে আমন্ত্রণে তাদেরকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত এদের ভিতর থেকে আবার কাদের আপনি প্রাধান্য দিবেন অনেস্ট অ্যান্ড ড্রিমার সৎ এবং স্বপ্নবাজ এই বিজনেসটা মূলত স্বপ্নবাজদের জন্য আপনি যদি স্বপ্নবাজ হতে না পারেন তাহলে এই বিজনেসে আপনি টিকবেন না স্বপ্নবাজ হতে হবে পৃথিবীতে সকল মানুষ বড় হয়েছে যাদের ভেতরে স্বপ্ন আছে স্বপ্নহীন মানুষ অনেক বেশি গতিহীন স্পিডি না তাদেরকে ইনভাইট করলে আপনার বিজনেস ও স্পিডি হবে না গতিশীল হবে না গতিশীল বিজনেসের জন্য অবশ্যই আজ মানুষের দরকার যারা আপনার টিমে থেকে কাজ করবে ডিম্যান্ড অ্যান্ড উইলিংনেস তাদের চাহিদা আছে কি না ইচ্ছাশক্তি আছে কি না এটাও আপনাকে দেখতে হবে এই তালিকা থেকে বাছাই করার জন্য নাম্বার থ্রি টু আওয়ার্স টাইম পার ডে আপ টু টু ইয়ার্স প্রতিদিন দুই ঘন্টা করে তার কাজের পাশাপাশি সময় দিতে পারবে পরবর্তী দুই বছর ওই তালিকা থেকে তাদেরকে বাছাই করুন এরকম সময় যাদের আছে নাম্বার ফোর অ্যাবিলিটি টু কালেক্ট ফিফটি পয়েন্টস অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়েন্টের প্রোডাক্ট পার্সেস করার মতো অ্যাবিলিটি তাদের আছে কিনা কারণ এই অ্যাবিলিটি না থাকলে তারা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ নিতে পারবে না প্রোডাক্ট পার্সেস করে তাদেরকে বাসায় আনা যাবে না তালিকায় আসতে পারে হ্যাঁ মজার ব্যাপার হলো অ্যাক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড থেকে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো এক পয়েন্ট আধা পয়েন্ট কোয়ার্টার পয়েন্ট দুই পয়েন্ট পাঁচ পয়েন্টের প্রোডাক্ট কিনেও যখন পঞ্চাশ পয়েন্ট কমপ্লিট হবে তখন আপনি তাকে জয়েন করাতে পারবেন বা তাকে আইডি করে দিতে পারবেন হ্যাঁ এভাবেও আপনি করতে পারেন বাট আপনার বিজনেস গ্রোথের জন্য আপনার ইনকাম নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদেরকেই বাছাই করবেন যারা এককালীন সর্বনিম্ন পঞ্চাশ পয়েন্ট কালেক্ট করতে পারে ওকে তাহলে আমরা নামের তালিকা কমপ্লিট করলাম কোন ফর্মুলায় সেটা জানলাম কোন ফর্মুলায় তাদেরকে বাছাই করলাম সেটাও আমরা জানলাম এখন আমরা আলোচনা করব প্রিপারেশন অফ ইনভাইট ইন্টারনাল আত্মিক প্রস্তুতি অ্যাট ফার্স্ট আপগ্রেড ইউর মেন্টাল গেট আপ আপনার মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে কেমন যা আপনি পারবেন আপনার ভেতরে একটা ডিজায়ার থাকতে হবে আকাঙ্ক্ষা বার্নিং ডিজায়ার জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে যদি আপনার ভিতরে বার্নিং ডিজায়ার থাকে আপনি সফল হবে নি আপনার ইনভাইট মিস হবে না আর যদি আপনি ডিজায়ার না থাকে আপনার ভেতরে যদি ওই জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষাটা না থাকে তাহলে আপনি কিন্তু ব্যর্থ হবেন সুতরাং অ্যাট ফার্স্ট আপগ্রেড ইউর মেন্টাল গেট আপ আপনার মানসিক প্রস্তুতিটা অনেক বেশি আপগ্রেড করতে হবে আসেন এটার ভিতরে কয়েকটা পয়েন্ট আছে কেমন বি কনফিডেন্ট আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যা আপনি পারবেন কেমন ম্যান ক্যান ডু আই ক্যান ডু সামন ক্যান ডু আই ক্যান ডু এনি ওয়ান ক্যান ডু আই ক্যান ডু সামন ক্যান ডু আই ক্যান ডু নো ওয়ান ক্যান ডু তারপর আই ক্যান 
যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি অনেক বেশি ভালো করতে পারবেন এই আত্মবিশ্বাস আপনার ভিতরে থাকতে হবে কেউ যদি পারে আমি পারব কিছু লোকে যদি পারে আমি পারব অনেকেই পারলে আমি পারব যদি এটা ভাবতে পারেন কেউ না পারুক তারপরও আমি পারব তাহলে আপনি ফাইনাল গেমটা করতে পারবেন আমরা সবাই সফলতার শীর্ষে যেতে চাই কিন্তু আত্মবিশ্বাসী হতে চায় না এখানেই কিন্তু আমাদের প্রবলেম এই কারণেই কিন্তু আমরা অনেক বেশি আটকিয়ে যাই সুতরাং আপনাকে কনফিডেন্ট হতে হবে আমরা জন্মসূত্রে বিজয়ী এটা আমরা সবাই জানি বিয়াল্লিশ কোটি শুক্রণ সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে এসেছি গল্পটা আপনারা সবাই জানেন সুতরাং জন্মসূত্রেই কিন্তু আমরা বিজয়ী আমি বিশ্বাস করি ইনভাইটে আপনি অবশ্যই ভালো করবেন যদি আপনি কনফিডেন্ট হতে পারেন যদি আপনি আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন হ্যাঁ এখানে আমাদের সিও স্যারও চলে আসেন ধন্যবাদ সিও স্যারকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ট্রেনিংয়ের সঙ্গে থাকার জন্য সিও স্যার নুর আলম সিদ্দিকি সুমন স্যার ধন্যবাদ আপনাকে নাম্বার টু নেভার লুক ফর ওন প্রফিট ওয়ানলি যখন ইনভাইট করবেন তখন কখনোই ভাববেন না যে আপনি লাভবান হবেন আপনার লাভটা আপনি খেয়াল করলে আপনার প্রসপেক্ট আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করবে না আপনার প্রসপেক্ট আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করার জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা হলো গেস্টকে আপনি কতটুকু লাভ করিয়ে দিতে পারবেন সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে যে আপনার প্রসপেক্ট আপনার সঙ্গে আসবে কি আসবে না মজার ব্যাপার হলো আপনি আপনার প্রসপেক্টের লাভ করিয়ে দিতে পারছেন কি না মানুষ কিন্তু আপনার সঙ্গে আসবে সে কতটুকু লাভবান হচ্ছে আপনার লাভ দিকে কেউ আসবে না তাহলে নেভার লুক ফর ওন প্রফিট ওয়ানলি কখনোই নজর দিবেন না আপনার নিজের লাভের দিকে সব সময় আপনার প্রসপেক্টকে কতটুকু লাভ করিয়ে দিতে পারবেন সেটা খেয়াল করতে হবে অ্যান্ড দেন ডোন্ট থিঙ্ক এভরিবডি উইল জয়েন বাট সামবডি উইল টেক দ্য অপরচুনিটি কখনো ভাববেন না আপনি যাদেরকে ইনভাইট করবেন সবাই আপনার সঙ্গে জয়েন করবে মজার ব্যাপার হচ্ছে সামবডি উইল টেক দ্য অপরচুনিটি কিছু মানুষ থাকবে যারা আপনার মাধ্যমে এই সুযোগটি গ্রহণ করবে এই প্রিপারেশান মেন্টাল গেট আপ যদি আপনার ভেতরে থাকে আমার বিশ্বাস আপনি অবশ্যই ভালো করবেন আর এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রিপারেশান অফ ইনভাইট ইন্টারনাল প্রিপারেশান আত্মিক প্রস্তুতি এই আত্মিক প্রস্তুতি আপনার থাকতে হবে তাহলে আপনি অবশ্যই ভালো করবেন আসুন প্রিপারেশান অফ ইনভাইট এক্সটার্নাল বাহ্যিক কিছু প্রস্তুতি আছে আপগ্রেড ইউর ফিজিক্যাল গেট আপ আপনার ফিজিক্যাল গেট আপকে অনেক বেশি আপগ্রেড করতে হবে ডেভেলপ করতে হবে আসেন কি কি আমরা একটু দেখে নিই নাম্বার ওয়ান ড্রেস চেঞ্জ বাংলা একটা কথা আছে প্রথমে দর্শক আপনার ড্রেস অনেক সুন্দর হতে হবে অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভ হতে হবে মানুষ দেখেই জন্য বুঝতে পারে আপনি ভালো কিছু করেন মানুষ দেখেই জন্য বুঝতে পারে আপনি চমৎকার একটা পেশার সঙ্গে আছেন এখন আপনার ড্রেস কোড যায় না চার লক্ষ আশি হাজার টাকার সাথে আপনার দেখলেই মনে হয় আইলা সিডর বিধ্বস্ত এলাকা থেকে উঠে সেই একজন মানুষকে আপনি অফার করছেন আপনার কাছে চার লক্ষ আশি হাজার টাকার অপরচুনিটি আছে বিলিভ মি কেউ আপনার সঙ্গে আসবে না আগে আপনার আপনি ভালো চলছেন ভালো ফিরছেন ভালো একটা অবস্থান আপনার আছে দেন আপনার সঙ্গে অন্য একজন মানুষ সিদ্ধান্ত নিবে এই জন্য আপনার ড্রেস কোড আপনার বাহ্যিক গেট আপের উপরে অনেক বেশি ইনভেস্ট করতে হবে এবং এখানে মনোযোগী হতে হবে ড্রেস চেঞ্জ নাম্বার টু অফিসিয়াল ব্যাগ প্রফেশনালিজম একটা কথা আছে পেশাদারিত্ব পেশাদারিত্বের জন্য অবশ্যই আপনার একটা অফিসিয়াল ব্যাগ থাকতে হবে যে ব্যাগের ভিতরে যা যা থাকবে নাম্বার ওয়ান থাকতে হবে পেন আমি এভাবে বলি দুইটা পেন দুইটা কলম আপনার থাকতে হবে ব্যাগের ভিতরে নাম্বার টু পেপার এ ফোর সাইজের অফসেট পেপার থাকতে হবে নাম্বার থ্রি একটা ডায়রি থাকতে হবে গেস্টকে মাঝে মাঝে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হয় ভুলে যান আপনি বিভিন্ন কাজের জন্য এই জন্য আপনার ব্যাগের ভিতরে একটা ডায়রি থাকতে হবে দেন জয়নিং ফর্ম অনেক সময় দেখা যায় গেস্ট একমত পোষণ করলো চাই আপনার একটা ফর্ম দেন সাইন আপ করে দিই জয়েন করার জন্য আপনি দিতে পারেন না সে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশান হতে স্যাটিসফাইড হতে পারে না তার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশানের জন্য যেটা দরকার সেটা হলো অবশ্যই অফিস থেকে কিছু ফর্ম সংগ্রহ করে আপনার ব্যাগের ভিতরে থাকতে হবে দ্যাটস কল প্রফেশনালিজম পেশাদারিত্ব আর পেশাদার মানুষরাই পৃথিবীতে অনেক বেশি ভালো করে অ্যান্ড দেন আইডি কার্ড কোম্পানির আইডি কার্ডটা থাকতে হবে ম্যাগাজিন দারুণ একটা ম্যাগাজিন কিন্তু আমাদের আছে 
ম্যাগাজিনটা আপনি রাখতে পারেন এখানে প্রোডাক্টের অনেক ইনফরমেশান আছে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার অফিস অ্যাড্রেস আছে সাকসেস যারা আমাদের কোম্পানিতে তাদের পিকচার আছে এগুলি আপনি কি করতে পারেন রাখতে পারেন আপনার ব্যাগের ভিতরে এটা একটা পেশাদারিত্ব অ্যান্ড দেন লিগাল পেপারস অ্যান্ড অল নেট অফিস অ্যাড্রেস কোম্পানির সকল বৈধ কাগজপত্র আপনার ব্যাগের ভিতরে থাকতে হবে অনেকে আছে যে আপনার কোম্পানির বৈধ কাগজপত্র দেখতে চায় আপনি দেখিয়ে দিলেন হার্ড কপি রাখলেন আর যদি ল্যাপটপ থাকে আপনি সফট কপি রেখে দিলেন নো প্রবলেম আর কি থাকতে হবে ওয়াল নেট অফিস অ্যাড্রেস অনেক সময় দেখবেন আপনার প্রসপেক্টের সঙ্গে যখন আপনি কথোপকথন করবেন আপনার প্রসপেক্টের সঙ্গে যখন আপনি কথা বলবেন তখন তারা ঠিক এভাবে বলবে স্যার আপনাদের বরিশালের অফিসের অ্যাড্রেসটা একটু বলবেন স্যার ব্রাহ্মণবাড়ি অফিসের অ্যাড্রেসটা একটু বলবেন এভাবে আপনাকে নক করবে বিশ্বাস করেন সাড়ে তিনশো অফিস অ্যাড্রেস আপনি কিভাবে মনে রাখবেন কিন্তু হার্ড কপি বা সফট কপিতে যদি আপনার কাছে সংরক্ষণ থাকে আপনি কিন্তু ওই পেপারস বের করে তাকে অ্যাড্রেসটা বলে দিতে পারবেন এটা হচ্ছে স্মার্টনেস এটা হচ্ছে বাহ্যিক প্রস্তুতির একটা অংশ এই জন্য অবশ্যই আপনার কাছে এই বাহ্যিক প্রস্তুতির বিষয়গুলি থাকতে হবে আসুন আমরা একটু সামারাইজ করি কি কী থাকতে হবে অ্যাট ফার্স্ট আপনার ড্রেস চেঞ্জ থাকতে হবে আপনি আগেও যে ড্রেস পরতেন এখনও সেই ড্রেস পরেন আপনার ভেতরে কোনো পরিবর্তন নাই বিশ্বাস করেন আপনার সঙ্গে কেউ আসবে না এই জন্য আপনাকে ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে অফিসিয়াল ব্যাগ থাকতে হবে সেই ব্যাগের ভিতরে যা যা থাকবে পেন পেপার ডায়রি জয়নিং ফর্ম আইডি কার্ড ম্যাগাজিন লিগাল পেপারস অ্যান্ড অল নেট অফিস অ্যাড্রেস এই বিষয়গুলি আপনার ব্যাগের ভিতরে থাকতে হবে তাহলে আপনার প্রস্তুতি এখন ঠিক হলো আমরা আত্মিক প্রস্তুতি জানলাম বাহ্যিক প্রস্তুতিও জানলাম এখন আমরা জানব আমন্ত্রণ দুর্বল হওয়ার কারণসমূহ কি কি কারণে আপনার আমন্ত্রণ দুর্বল হয় ইনভাইটটা কাঁচা হয় রিসিভ করে না পেপল পাবলিক গ্রহণ করে না আসুন আমরা একটু দেখে নেই নিরাশাবাদী মনোভাব আপনি যদি নিরাশাবাদী হন আপনার দিয়ে হবে না আপনি পারবেন না এটসেট্রা তাহলে আপনার সাথে কেউ জয়েন করবে না নাম্বার টু ব্যর্থ হওয়ার ভয় আপনি যদি ব্যর্থ হবেন কেউ রিফিউজ করবে এ ভয় পান মনে মনে তাহলে ইনভাইট করতে যাওয়ার দরকার নেই আগে কনফিডেন্ট হন দেন ইনভাইট করেন তাহলে আপনার ইনভাইটটা সুন্দর হবে নাম্বার থ্রি সমালোচনার ভয় সমালোচনার ভয় করলে আপনি এই সেক্টরে গেইন করতে পারবেন না পৃথিবীতে যত মানুষ বড় হয়েছে আগে সমালোচনা শুনেছে তারপর তারা বড় হয়েছে জানেন সমালোচকরা আপনার পেশাকে ভালোবাসে না কিন্তু আপনার টাকাকে ভালোবাসে আপনার টাকা তাদের ভাল লাগে পেশা ভাল লাগে না আপনি যখন সফল হবেন তখন আপনার সব কিছুই তাদের ভাল লাগবে আপনার কথাবার্তা আপনার চালচলন আপনি একটা কথা বলবেন ওটা তাদের কাছে বাণী হয়ে যাবে এই জন্য সমালোচনার ভয় পাশে লোকে কিছু বলে এটা ব্রেনে নিয়ে যদি আপনি ইনভাইট করেন আপনার ইনভাইটটা কিন্তু দুর্বল হবে সো ফ্রেন্ডস অবশ্যই সমালোচনার ভয় মনে রাখা যাবে না ভয়কে জয় করতে হবে আসুন উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব উচ্চাকাঙ্ক্ষি যারা না তাদের ইনভাইট দুর্বল হবে আপনাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে হবে এটা ধনীদের বিজনেস বড় লোকের বিজনেস রাজকীয় ব্যবসা বলে এটাকে রয়্যাল বিজনেস এই ধরনের ট্রেন মানসিকতা আপনার থাকতে হবে তাহলে আপনার ইনভাইটটা অনেক পারফেক্ট হবে যদি তা না থাকে তাহলে আপনার ইনভাইটটা কাঁচা হবে দুর্বল হবে নাম্বার ফাইভ সময় সচেতনতার অভাব আপনার প্রসপেক্ট অনেক বিজি আপনি গেছেন ইনভাইট করতে ইনভাইট করেই দিলেন ইফেক্টিভ হবে না দুর্বল হবে তার টাইম নেই শোনান আপনি বলতেছেন এই পাগলামি করা যাবে না অবশ্যই তার টাইম থাকতে হবে সোনার মানসিকতা থাকতে হবে দেন তাকে ইনভাইট করলে আপনার ইনভাইটটা অনেক বেশি স্ট্রং হবে উইক ইনভাইট করে আপনি প্রসপেক্ট জয়েন করাবেন এটা আশাই করা যায় না ওকে নাম্বার সিক্স আত্মবিশ্বাসের অভাব আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইনভাইট করতে হবে তাহলে আপনি অনেক বেশি ভালো করবেন আসেন আমরা একটু সামারাইজ করি কি কি কারণে আপনার ইনভাইট দুর্বল হয় নিরাশাবাদী মনোভাব ব্যর্থ হওয়ার ভয় সমালোচনার ভয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব সময় সচেতনতার অভাব আত্মবিশ্বাসের অভাব তাহলে এই বিষয়গুলি আমাদের ভেতর থেকে আউট করলেই আমরা কিন্তু অনেক বেশি অনেক সুন্দর ইনভাইট করতে পারবো আমার বিশ্বাস যারা আমার সামনে বসে শুনছেন এই টিপসগুলি তাদের ইনভাইটের জন্য অনেক বেশি কাজে লাগবে ওকে একটা কথা আছে এভাবে কোনো কাস্টমারকে এভাবে বলা যাবে না যে তোমার জীবন শেষ চলো আমার সাথে দেখি তোমার জন্য কি করা যায় উনি কিন্তু আপনাকে বলে দিবে ঠিক এভাবে ওকে নো থ্যাংকস দরকার নেই তার মানে কি আপনি কাস্টমারের অ্যাটিটিউডকে আপনি 
নেগলেক্ট করেছেন সো কাস্টমারকে প্রায়োরিটি দিয়ে আপনাকে ইনভাইটটা করতে হবে সো ফ্রেন্ডস কাস্টমার অলওয়েজ রাইট দেন রং রুল নাম্বার ওয়ান কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট কাস্টমার ভুল বললেও রাইট সঠিক বললেও সঠিক রাইট যেটা বলবে সেটাই সঠিক এরকম মানসিকতা আপনার ভিতরে থাকতে হবে তাহলে আপনি অনেক বেশি ভালো করতে পারবেন এই সেক্টরে ওকে ফাইন কাস্টমার সিলেকশান বেজ ইজ ওয়ান এইজ এজের ভিত্তিতেও আপনি কাস্টমারকে ইনভাইট করতে পারেন ওকে আসেন এখানে চমৎকার একটা স্লাইড আসছে ফাইন্ড আউট দ্য নিড অ্যান্ড ওয়ান্ট অফ ইউর কাস্টমার মনে করেন একটা গাড়ির পেছনে দশজন ঝুলে যাচ্ছে চোখে চশমা আছে বেল্ট আছে সব কিছু আছে পায়ে জুতা আছে মোজা আছে সে গাড়ির পিছনে ঝুলতে ঝুলতে তার অফিসে যাচ্ছে আপনি যে স্টপ এস থেকে মুভ করেন ওই একই স্টপ এস থেকে ওই ব্যক্তিটাও মুভ করে আপনি বুঝতে পেরেছেন তার নিডটা কি তার ওয়ান্স কি আপনি প্রেস করেন তাকে তার উইক পয়েন্টসে যে টু টু ফাইভ ইয়ার্স আপনার সঙ্গে থাকলে আপনি যে গাড়িটা মেনটেন করেন বা আপনি যে গাড়িটা মেনটেন করার স্বপ্ন দেখছেন সেরকম একটা গাড়ি সেও মেনটেন করতে পারবে এভাবে বলে আপনি তাকে ইনভাইট করেন দেখবেন অনেক চমৎকারভাবে তাকে আপনি ইনভাইট করছেন এখন আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে চলে আসলাম আজ সাম খুঁজছেন ইউজিং ফর্ম ফর্মুলা একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলা মেনটেন করে আপনি তাকে ইনভাইট করতে পারেন এফ ও আর এম ফর্ম এফ তো হচ্ছে ফ্যামিলি ও তে অকুপেশান আর তে রিকোয়ারমেন্টস অবলিক রিক্রিয়েশান আর এম তে হলো মানি মিশন বা মেসেজ আসেন কিভাবে আপনি এটা কাজে লাগাবেন অ্যাট ফার্স্ট আপনার প্রসপেক্টকে আপনি তার ফ্যামিলি সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিলেন ফার্স্ট টাইম তাকে ইনভাইট না করাই সেরেও ভালো দেন আপনি ইনভাইট করলেন তার পেশা সম্পর্কে কেমন যাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সূত্র আছে এই সূত্র থিওরি মেনটেন করে আপনাকে একটু একটু করে আগা আগাতে হবে এই থিওরিগুলো আসছে কিন্তু বাস্তবতা থেকে থিওরি এমনিতে আসে না প্র্যাকটিক্যাল করার পরে একটা থিওরি বাস্তবে আসে একটা থিওরি হয় তার মানে কি এটা প্র্যাকটিস করতে 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 একটা শ্রেণী একটা সংজ্ঞায়িত করে সংজ্ঞা নিয়ে আসে সেখান থেকেই কিন্তু আমরা পাই এবং সেখান থেকেই কিন্তু আলোচনাটা আসে তার মানে প্রথমে আপনি তাকে ইনভাইট করতে পারবেন না তাহলে কি করতে হবে তার ফ্যামিলি সম্পর্কে একটু খোঁজখবর নিতে হবে দেন তার পেশা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে দেন তার বর্তমান বিনোদন অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে দেন তার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে যদি তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয় তাহলে ইনভাইট করবেন যদি ভালো না হয় তাহলে ইনভাইট করবেন এখন যদি ভালো হয় তাহলে কিভাবে ইনভাইট করবেন আপনি তাকে বলেন দোস্ত তোমার অবস্থা তো ভালো বা ভাইয়া আপনার অবস্থা তো ভালো বা আঙ্কেল আপনার অবস্থা তো ভালো অনেক মানুষ আছে যারা আপনার কাছে আসে চাকরি চায় একটা কাজের সুযোগ চায় তাদেরকে আপনি দিতে পারেন দেখবেন উনি বলবেন না আপনি বলেন তাকে যে আপনার কাছে অনেক অপরচুনিটি আছে যাদের তার মাধ্যমে সে যাদেরকে সুযোগ দিতে চায় সেই সুযোগটা এখান থেকে করে দেওয়া সম্ভব সে কিন্তু আশ্চর্য নিতে হবে যা আমি নিজেই পারি না একটা চাকরি করতে আমার নিজেরই সম্ভব হয় না আমি অন্যকে কিভাবে দিব আপনি কিন্তু ইনভাইটটা অ্যাট্রাক্টিভ করে ফেলেছেন আপনি তাকে বলেন অফিস ছুটির দিন আপনি আমার অফিসে আসেন কিভাবে আপনি অনেক মানুষকে সুযোগ দিতে পারেন সে বিষয়টা আমি আলোচনা করব দেখবেন অফিসে আসবে সেমিনার দেখবে অফিস ভিজিট করবে প্রোডাক্ট দেখবে বিজনেস প্ল্যান দেখবে আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করবে যে ভালো আছে আর যে ভালো নেই তাকে আপনি ডিরেক্টলি এভাবে ইনভাইট করেন মেসেজটা পৌঁছে দেন রিসেন্টলি আই হ্যাভ জয়েন উইথ দ্য মার্কেটিং কোম্পানি উই হ্যাভ লটস অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস এ লট অফ পিপুল ওয়ার্কিং উইথ আচ অ্যাজ এ পার্ট টাইমার অর ফুল টাইমার আই বিলিভ ইউ ক্যান ডু ইট অলসো আই থিঙ্ক ইউ টিল ভেরি গুড ফর ইউ সো খাম টু মাই অফিস অন ফ্রাইডে অ্যাট টেন এ এম অর ইলেভেন এ এম নাও বাই সি ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এই কথা বলে আপনি তাকে ইনভাইট করেন দেখবেন এই ফর্ম ফর্মুলা ইউজ করলে আপনার ইনভাইটটা অনেক বেশি সুন্দর হবে অনেক বেশি দারুণ হবে সো ফ্রেন্ডস ইউজ টিম ওয়ার্ক টু সাকসিড আমাদেরকে সফলতার জন্য যে কাজটা করতে হবে টিম ওয়ার্ক করতে হবে যে শব্দ চয়নে আপনি ইনভাইট করবেন সে শব্দ চয়নে তাকে সেমিনার ওই সেন্টেন্সের লাস্ট শব্দ চয়নে তাকে সেমিনারটা শুরু করতে হবে সেমিনারের লাস্ট যে শব্দ চয়ন ওই শব্দ দিয়ে তাকে ফলো আপ ক্লোজিং দিতে হবে ক্লোজিংয়ের লাস্ট যে শব্দ চয়ন সেটা দিয়ে তাকে ফলো আপ শুরু করতে হবে এই সিকোয়েন্স এই টিম ওয়ার্কটা করতে পারলেই কিন্তু আপনার আমার প্রসপেক্ট জয়েন করবে নিঃসন্দেহে সো ফ্রেন্ডস আমরা শেষের দিকে আপনি চাইলে 
এভাবে বলা হচ্ছে ইউ ক্যান্ট ইউ খান্ট গো এনি হোয়ার দিস বিজনেস উইদাউট টিম ওয়ার্ক আপনি কখনোই যেতে পারবেন না টিম ওয়ার্ক ছাড়া এই বিজনেসের যেখানে যেতে চান আপনি তার মানে সফলতার মঞ্জিলে মাক্সিদে পৌঁছাতে গেলে অবশ্যই আপনাকে দারুণ একটা টিম ওয়ার্ক করতে হবে ওই টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আপনাকে সফলতার মঞ্জিলে মাক্সিদে পৌঁছাতে হবে আমরা শেষের দিকে আসি ইনভাইটের প্র্যাকটিসের একটা পর্ব থাকে ইনভাইটে সেটা তো অবশ্যই অডিয়েন্স লাগে আপনারা জানেন ভিউয়ার্স যারা আছেন তো সেটা তো এখন সম্ভব না আমরা যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে তখন আমরা ইনভাইটের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে চলে যাব তো লেটস গো আমাদের নেক্সট টপিক ফলো আপ আসুন আমরা স্পেশাল ফলো আপ সম্পর্কে একটু ট্রেনিং সম্পর্কে জানব দ্য আর্ট অফ ফলো আপ ফলো আপের কৌশল আসুন হোয়াট ইজ ফলো আপ ফলো আপটা কি বলা হলো নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের ভাষায় ফলো আপ শব্দের অর্থ হলো সেমিনার ক্লোজিং দেওয়ার পর গেস্টের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করা এবং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতা করার নামই হচ্ছে ফলো আপ এভাবে আমরা বলতে পারি একজন গেস্ট বা প্রসপেক্ট যখন সেমিনার দেখে সেমিনার দেখার পর তার মনে জাগ্রত সকল প্রশ্নের সমাধান দেওয়া পরবর্তী সময়ে দ্যাটস কল ফলো আপ এখন আসেন হোয়াই ফলো আপ ফলো আপ কেন বলা হচ্ছে ইফ ইউ ডোন্ট ফলো আপ ইউর টমেটো উইল ডিস্ট্রয় আপনি যদি ফলো আপ না করেন তাহলে আপনার গেস্ট ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে টমেটোর মতো কেমন টমেটো এমন একটা ফল যেটা সুনির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ফ্রিজ আপ করতে না পারলে উঠাতে না পারলে এটা নষ্ট হয়ে যায় পাখিতে খায় পচে যায় নিচে পড়ে যায় এটসেট্রা ঠিক তেমনি আপনার প্রসপেক্ট গেস্টকে সেমিনার দেখানোর পর একটা সুনির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে আপনি যদি ফলো আপ করতে না পারেন তাহলে আপনার প্রসপেক্ট মেন্টালি সে ডেস্ট্রয় হয়ে যাবে পচে যাবে সুতরাং সুনির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে অবশ্যই আপনার প্রসপেক্ট গেস্টকে ফলো আপ করতে হবে তাহলে আপনি অনেক বেশি রেজাল্ট পাবেন অনেক বেশি ভালো করতে পারবেন ওকে টাইপ অফ ফলো আপ ফলো আপের প্রকার ভেদ আমরা জানি একটা হচ্ছে প্রসপেক্ট ফলো আপ একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটার ফলো আপ একটা হচ্ছে বিফোর জয়নিং দ্যাটস কল গেস্ট ফলো আপ আর একটা হচ্ছে আফটার জয়নিং দ্যাটস কল ডিস্ট্রিবিউটার ফলো আপ একটা হচ্ছে জয়েন করার আগে আর একটা হচ্ছে জয়েন করার পরে এখন আমরা যে আলোচনাটি করব সেটা হচ্ছে জয়েন করার আগে একজন প্রসপেক্টকে সেমিনার দেখার পরে যে ফলো আপটা করতে হয় সেটি ওকে হোয়েন ইউ গো টু ফলো আপ কখন আপনি ফলো আপ করবেন বলা হচ্ছে গো টু ফলো আপ উইদ ইন টুয়েলভ টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আদারওয়াইজ প্রসপেক্ট উইল ফরগেট ইউর কনসেপ্ট যদি সেমিনার শেষ হওয়ার পর বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার ভেতরে আপনি ফলো আপটি করতে না পারেন তাহলে আপনার প্রসপেক্ট মূল কনসেপ্টটি ভুলে যাবে আবার বলি গো টু ফলো আপ উইদ ইন টুয়েলভ টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আপনি হোয়েন ইউ ফিনিশিং দ্য সেমিনার যখন আপনার সেমিনারটি শেষ হবে গো টু ফলো আপ ফলো আপে যাবেন বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি না যান তাহলে আপনার প্রসপেক্ট কিন্তু এই কনসেপ্টটি ভুলে যাবে আসুন কারেক্ট টাইম অফ ফলো আপ ফলো আপের একটা সুনির্দিষ্ট সময় আছে কোন সময় আপনি ফলো আপটি করবেন আসুন আমরা সময়টি জেনে নিই আমরা জেনেছি যে গো টু ফলো আপ টুয়েলভ টু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ফার্স্ট ফলো আপ নাম্বার টু গো টু ফলো আপ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টু ফোর্টি এইট আওয়ার্স আদারওয়াইজ প্রসপেক্ট উইল ফরগেট ইউর কনসেপ্ট কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট অ্যান্ড মেমোরাইজড ফিফটি পার্সেন্ট থার্ড ফলো আপ গো টু ফলো আপ উইদ ইন ফর্টি নাইন টু সেভেন্টি টু আওয়ার্স আদারওয়াইজ প্রসপেক্ট উইল ফরগেট ইউর কনসেপ্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মেমোরাইজড অনলি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফোর্থ ফলো আপ গো টু ফলো আপ সেভেন্টি থ্রি আওয়ার্স টু ওয়ান উইক আদারওয়াইজ প্রসপেক্ট উইল ফরগেট ইউর কনসেপ্ট নাইনটি পার্সেন্ট মেমোরাইজড অনলি টেন পার্সেন্ট তার মানে আপনি যদি আপনার প্রসপেক্টকে বারো থেকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ফলো আপ করেন তাহলে সেমিনারটি মনে রাখতে পারে আশি পার্সেন্ট আর ভুলে যায় বিশ পার্সেন্ট আপনি যদি পঁচিশ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে ফলো আপ করেন তাহলে আপনার প্রসপেক্ট 
সেমিনারটি মনে রাখতে পারে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আর ভুলে যায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট আপনি যদি উনপঞ্চাশ থেকে বা উনপঞ্চাশতম ঘন্টা থেকে বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে ফলো আপ করেন তাহলে আপনার প্রসপেক্ট মনে রাখতে পারে মাত্র পঁচিশ পার্সেন্ট আর ভুলে যায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট সেটা যদি হয় তিয়াত্তর ঘন্টা থেকে এক সপ্তাহ তাহলে আপনার প্রসপেক্ট ওই কনসেপ্টটি সেমিনারটি মনে রাখতে পারে মাত্র টেন পার্সেন্ট আর ভুলে যায় নাইনটি পার্সেন্ট সুতরাং আপনি বলবেন অবশ্যই আপনার প্রসপেক্টকে সেমিনার দেখার পর বারো ঘন্টা থেকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ফলো আপটি দিতে হবে ওকে স্টার্ট আউট ডিসকাশন কিভাবে আপনি ফলো আপটি আলোচনা করবেন শুরু করবেন আপনি শুরু করুন আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করুন কেমন যাচ্ছে আপনার কেমন গিয়েছে আপনার এই কয়দিন কাটালেন কেমন যেই বলা যাবে না ভাই সেমিনারটা দেখলেন প্রোডাক্ট নিলেন না জয়েন করলেন না এই জাতীয় কথাবার্তার একদম প্রসপেক্টের সঙ্গে কোনোভাবেই বলা যাবে না আগে কার্টিসি মেনটেন করতে হবে কুশল বিনিময় করতে হবে তার সঙ্গে কেমন গেছে তার কেমন যাচ্ছে তার এই বিষয়টি আগে তার কাছ থেকে জানতে হবে নাম্বার টু ফাইন্ড আউট আ সাবজেক্ট ফর ডিসকাশন একটা সাবজেক্ট খুঁজে বের করতে হবে আপনার আলোচনার ভেতর থেকে কেমনে মূল পয়েন্টে আপনি যাবেন অ্যান্ড থার্ড কাম টু দ্য পয়েন্ট স্লোলি খুব আস্তে আস্তে আপনি আপনার সুনির্দিষ্ট পয়েন্টে যাবেন যে আলোচনা করা যাবে না নেটওয়ার্ক মার্কেটিংয়ের কনসেপ্ট এবং প্রোডাক্ট এবং জয়নিং সম্পর্কে তাহলে সামারাইজ করি আস দেম হাউ আজ দেয়ার বা হাউ ইজ গোয়িং নাম্বার টু ফাইন্ড আউট এ সাবজেক্ট ফর ডিসকাশন অ্যান্ড দেন নাম্বার থ্রি কাম টু দ্য পয়েন্ট স্লোলি আস্তে আস্তে খুব টেকনিক্যালি ফলো আপের আলোচনার ভিতরে সেমিনারের আলোচনার ভিতরে প্রোডাক্টের আলোচনার ভিতরে মূল আলোচনায় যেতে হবে ওকে ফ্রেন্ডস বিকর্ডিয়াল ইন ডিসকাশন আলোচনায় আন্তরিক হতে হবে কেমন টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে সরাসরি আপনার প্রসপেক্ট আপনাকে হা না বলতে পারে এমন কোনো এমন কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে না কি করতে হবে এমন একটা কথা দিয়ে শুরু করতে হবে যেই কথার হা না কোনো উত্তর আসবে না এটা আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে নাম্বার টু নতুন কোনো প্রশ্ন থাকলে জেনে নিন যে উত্তর দেওয়ার দরকার নেই তার কোনো কোশ্চেন আসে কি না অবশ্যই সে যে টাইমটা পার করেছে অনেক নেগেটিভ এনভায়রনমেন্ট তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে অনেক মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে যারা এই বিষয় সম্পর্কে জানে না তার ফ্রেন্ড সার্কেল তার আত্মীয় স্বজন তার বন্ধু বান্ধব অনেকে আছে যাদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করে এবং তাকে নেগেটিভ করে তাদের অবস্থান থেকে এই বিষয়টাকে বিষয়টিকে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যভাবে দেখে এবং সেটা সে গ্রহণ করে আপনার কনসেপ্টটি তার ব্রেনে থাকে না এই জন্য তার কোনো প্রশ্ন ভেতরে থাকলে ওটি আগে নোট ডাউন করুন দ্যার আনসার করুন আস্তে আস্তে আপনি আপনার মূল বিষয়ে প্রবেশ করবেন দেন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন আপনি প্রশ্নের উত্তর না জানলে আনসার দিবেন না আপনি তাকে বলেন সরি ভাইয়া বিষয়টি আমি জানি না সিনিয়রের কাছ থেকে জেনে আমি জানাবো এটা স্মার্ট যদি আপনি মিথ্যা একটা উত্তর দেন কাল বা পশু যখন জেনে যাবে যে আপনি মিথ্যা উত্তর দিয়েছেন তখন সে আপনাকে ভণ্ড ভাববে দুই নাম্বার ভাববে আপনার লিডারশিপ থাকবে না এই জন্য কখনো মানে কারেক্ট আনসার ছাড়া মিথ্যা কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না মিথ্যে প্রলোভন দেওয়া যাবে না আসলে আপনি এটা করে দিবেন সেটা করে দিবেন এই সেই এই সমস্ত কোনো কথা বলা যাবে না প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য পছন্দ করতে সহযোগিতা করুন প্রসপেক্ট কি প্রোডাক্ট চায় তাকে সেটা নিতে সহযোগিতা করুন আপনার কোনখানে প্রফিট হবে ওই প্রোডাক্টটি আপনি দিবেন এরকম না ফলো আপে অবশ্যই তার পছন্দ অনুযায়ী পণ্য দিতে সহযোগিতা করুন অ্যান্ড দেন সহজ ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন আমরা কিন্তু উপস্থাপনটাই পারি না সাবলীলভাবে করতে পারি না যার কারণে তারা সঠিক সত্য কথাটাও অনেক সময় মিথ্যাভাবে গ্রহণ করে সো ফ্রেন্ডস অনেক সময় দেখা যায় মিথ্যা কথা খুব কনফিডেন্টলি বললে ওটা সত্য হয়ে যায় আবার যদি আপনি সত্য কথা মিনমিনিয়ে বলেন তাহলে আপনার সত্য কথাটাও মিথ্যায় পরিণত হবে সুতরাং সত্য কথা সুন্দর সুস্পষ্ট সাবলীলভাবে বলতে হবে তাহলেই কেবল আপনার ইনভাইটটা অনেক বেশি সুন্দর হবে প্রস্তান আনসারটা অনেক বেশি সুন্দর হবে কথার মাধ্যমে প্রমাণ করুন কাজটি ভালো সহজ এবং সুন্দর বা তার দ্বারা সম্ভব অ্যান্ড দেন অফিসে নিজের হাতের টাকা জমা দিতে সহযোগিতা করুন এখানে মজার একটা ব্যাপার হলো ফিল্ড থেকে যখন অফিসের টাকা দেয় নিজের পকেটে টাকা চলে আসে টাকাটা কিন্তু নিজের মনে হয় খরচ করে ফেললে ওই দিক থেকে কোম্পানি খুঁজবে 
আর একদিক থেকে আপনার গেস্ট খুঁজবে আপনি বিপদে পড়ে যাবেন সুতরাং সব সময় প্রসপেক্টকে তার শেখানোর জন্য হলেও নিজের হাতে টাকা জমা দিতে উৎসাহ দিতে হবে ইম্পর্টেন্ট কোয়ারি ইন ফলো আপ ফলো আপে কিছু কোয়ারি আছে আমরা একটু জানি কি বলে আপনার প্রসপেক্ট প্রথমেই আপনাকে বলে মানি প্রবলেম তার কাছে টাকা নাই আর কি বলে ইফ দ্য কোম্পানি ক্লোজ দিয়ার বিজনেস যদি তার কোম্পানি বিজনেসটা ক্লোজ করে তখন তার কি উপায় হবে হোয়াট অ্যাবাউট লাস্ট ম্যান নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রির খুব কমন একটা কোর্সেন শেষ ব্যক্তিটার কি হবে এই প্রশ্নের আনসারগুলি কি আমরা জানতে চাই সবাই থ্যাংক ইউ আমরা জানতে চাই অ্যান্ড দেন প্রোডাক্ট ইজ টু এক্সপেন্সিভ তারা বলে যে আপনাদের প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি আসলে কি তাই আমরা ব্যাখ্যা করব অ্যান্ড দেন মেনি পিপুল অলরেডি জয়েন্ট আর নট সাকসেস মানে অলরেডি অনেক মানুষ জয়েন্ট করে ফেলেছে তার দ্বারা আর সফল হওয়া সম্ভব না ওকে আমরা একটু আনসার দিই কিছু মানুষ আছে যারা আপনার সঙ্গে শেয়ার করবে মানি প্রবলেম তার টাকা নাই আপনি তাকে কোশ্চেন করেন ছোট করে আচ্ছা কি করলে আপনার কাছে টাকা থাকবে চল্লিশ বছর ধরে টাক চাকরি করে তার কাছে বলে পাঁচ হাজার টাকা নাই সাত হাজার টাকা নাই সে একটা প্যাকেজ কিনতে পারে না আসুন হ্যাঁ অনেক স্টুডেন্টও বলতে পারে তার কাছে টাকা নাই আপনি তাকে ছোট করে বলেন কবে আপনার কাছে টাকা থাকবে তো উনি উত্তরে বলবে কোনো কাজ শুরু না করলে কেমনে টাকা থাকবে ইনকাম না করলে তাকে আপনি বলেন আচ্ছা বলেন তো এই মুহুর্তে আপনি একটা ইন্টারভিউ দিলেন চাকরির জন্য যেখানে পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে বেতন পনেরো হাজার টাকা এই সিকিউরিটি মানি তাকে দিতে হবে সে কিন্তু টাকাটা দিয়ে দিবে বেতন পনেরো হাজার টাকা তারপরও দিয়ে দিবে তার মানে সে গুরুত্বটা বুঝতে বুঝতে পেরেছে ওই চাকরির গুরুত্বটা তার কাছে আছে আপনি গুরুত্বটা বোঝাতে না পারার কারণে তার কাছে মানি প্রবলেমটা আসছে সো ফ্রেন্ডস আপনার বিজনেসের ইনকাম আপনার বিজনেসের ফিউচার আপনার বিজনেসের বিউটি এটা তার কাছে ক্লিয়ার করতে হবে তাহলে তার কাছে আর মানি প্রবলেমটা থাকবে না আসুন ইফ দ্য কোম্পানি ক্লোজ দিয়ার বিজনেস যদি এই কোম্পানি বিজনেসটা ক্লোজ করে তখন তার কি হবে আপনি তাকে বলেন দেখেন আপনি এখানে কোনো ইনভেস্ট করছেন না আপনি টাকা দিচ্ছেন প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছেন লেনদেন শেষ কোম্পানি অতিরিক্ত একটি বিজনেস অপরচুনিটি আপনাকে দিচ্ছে যেটার মাধ্যমে আপনি শ্রম সময় মেধা বিনিয়োগ করে আর্ন করতে পারবেন দেখবেন ওনার কোনো কোশ্চেন আর থাকার কথা না হোয়াট অ্যাবাউট লাস্ট ম্যান আপনি তাকে বলেন লাস্ট ম্যান বলতে কোনো কথা নেই কারণ পৃথিবীতে যতদিন মানুষ আছে ততদিন মানুষ আসবে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ পৃথিবীতে আসবে জন্ম নেবে সুতরাং সেদিন লাস্ট ম্যান হবে যেদিন কেয়ামত সংগঠিত হবে আর কেয়ামত সংগঠিত হলে কারোর কিছু করার থাকবে না দেখবেন আপনার কাছ থেকে আনসারটি সে পেয়ে গেছে প্রোডাক্ট ইজ টু এক্সপেন্সিভ সে আপনাকে বলে যে আপনাদের প্রোডাক্টটা অনেক বেশি দাম আপনি খুব সহজভাবে তাকে বলেন যে আমাদের প্রোডাক্টের দাম অনেক বেশি না আমাদের প্রোডাক্টটাই হচ্ছে দামি দেখবেন উনি আনসার পেয়ে যাবে মেনি পিপুল অলরেডি জয়েন দে আর নট সাকসেস তার দ্বারা সফল হওয়া সম্ভব না সে বলছে অলরেডি অনেক মানুষ জয়েন করে ফেলেছে তার দ্বারা আর সফল হওয়া সম্ভব না আপনি তাকে বলেন একটা ক্যালকুলেশান দেন ঠিক এভাবে বর্তমানে কতজন পিপুল আমাদের সঙ্গে আছে বাংলাদেশে কত কোটি মানুষ আছে দেখবেন এখনও পয়েন্ট ফিফটি পারসেন্ট পিপুল আমাদের সঙ্গে ইনভলভ করে নাই তার মানে ওয়ান পারসেন্টও না যারা কাজটা করতে পারে বিজনেসটা করতে পারে সুতরাং এখনও অনেক মানুষ আছে আর এটা মানুষের কোনো কাজ না কোনোভাবেই যদি আপনার একটা টিম হয়ে যায় দশ বিশ তিরিশ জন তাহলেও কিন্তু আপনি এখান থেকে একটা ভালো ইনকাম করতে পারবেন সুতরাং সারাউন্ডিংটা যদি আপনি বড় করেন বিশ্বব্যাপী মানুষ আছে অলরেডি আমাদের উনিশটা দেশে বিজনেস হচ্ছে ম্যান কোনো ফ্যাক্ট না ফ্যাক্ট হচ্ছে আপনার একটা টিম তৈরি করা একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা একটা কাস্টমার শ্রেণী তৈরি করা যারা আপনার প্রোডাক্টগুলি প্রতিনিয়ত ইউজ করবে ইউজার তৈরি করা ওখান থেকে কোম্পানি প্রফিট করবে সেই প্রফিটের একটা অংশ আপনাকে দিবে ওকে ফ্রেন্ডস আর কি কোশ্চেন করতে পারে আমি যদি দুইজন লোক দিতে না পারি 
দারুণ একটা করছেন আপনি তাকে বলেন এটা লোক দেওয়ার কোনো বিজনেস না এই বিজনেসটা শেখার বিজনেস ইনফরমেশান বেসড বিজনেস লোক দেওয়ার বিজনেস না এটা একটা মার্কেটিং কনসেপ্ট দেখেন আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত ট্রেডিশনাল সিস্টেমে দোকান থেকে বিভিন্ন প্রোডাক্ট পারচেস করে থাকি সেখানে কিন্তু আমরা বলি না যে লোক দোকান লোক জয়েন করানো কিন্তু নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমরা আসি তখনই কেবল আমরা ভাবতে থাকি যে এটা লোক জয়েন করানো বিজনেস ন ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ইনফরমেশান বেসড বিজনেস আপনার কাছে প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট আছে আপনার বাচ্চা বেবি লাইফ খাচ্ছে একসময় শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার রিপারচেস করছে টুথপেস্ট প্রতিদিন সকালে প্রত্যেকটা মানুষ ইউজ করে আমাদের কোম্পানি থেকে নিচ্ছে একটা সুনির্দিষ্ট সময় পরে টুথপেস্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে আবার রিপারচেস করছে এভাবে করেই আপনার নেটে আপনার টিমে পঞ্চাশ একশো পিপুল নিয়মিত প্রোডাক্ট পারচেস করলে কোম্পানি ওখান থেকে যে প্রফিট করবে সেই প্রফিটের একটা অংশ যদি আপনাকে কোম্পানি দেয় হেউস পরিমাণ ইনকাম কিন্তু আপনি এখান থেকে পাবেন সুতরাং এটা লোক দেওয়ার বিজনেসটা এটা হচ্ছে সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং ইনফরমেশান বেসড বিজনেস আসুন আর কি কোশ্চেন করতে পারে এক সাইড বন্ধ হয়ে গেলে আপনি তাকে বলেন এক সাইড তো চলবে আপনার কথা মতো সেই কিন্তু বলছে এক সাইড বন্ধ হয়ে গেলে টেকনিক্যালি তাকে কোশ্চেন আনসার দেন তাহলে এক সাইড তো চলে চালু আছে তো সে বলবে হ্যাঁ এক সাইড চলে তো আসুন আপনি আর আমি মিলে দুইজনেই চমৎকারভাবে কাউন্সিলিং করে সহযোগিতা করে আর একটা সাইট চালু করে দিব তাহলে আপনার ইনকামটা চলে আসবে আমি বিশ্বাস করি সামনে বসে যারা শুনছেন তারা আনসারগুলি পাচ্ছেন অ্যান্ড দেন এক সময় লোক শেষ হয়ে গেলে কখনোই লোক শেষ হবে না কেয়ামত সংগঠিত হওয়া ছাড়া কেমন আপনি যখন ক্লাস ওয়ানে পড়েছিলেন ওই স্কুলে এখনও ওয়ানে অনেক মানুষ ভর্তি হয় বরং আপনি যখন ভর্তি হয়েছিলেন পড়েছেন তখন সংখ্যা কম ছিল এখন সংখ্যা কিন্তু বেড়েছে আপনি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়েছিলেন তখন যে সংখ্যা ছিল এখন কিন্তু ওই স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে পরীক্ষা দেওয়ার সংখ্যা বেড়েছে আপনি আপনার গ্রামের ভিতরে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করা লোক হয়তো একজন ছিলেন আজকের কিন্তু আপনার মহল্লার ভিতরে মাস্টার ডিগ্রি পাশ করা মানুষ প্রায় পনেরো থেকে বিশ জন সুতরাং দিন দিন কিন্তু এই সংখ্যা বাড়বে কমবে না সুতরাং আপনার লোক শেষ হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কেয়ামত সংগঠিত হওয়া ছাড়া এরপরে আসেন আর একটা কোশ্চেন করে সেটা কি আমার নিচের লোকেরা যদি কাজ না করে আপনি তাকে বলেন ঠিক এভাবে আপনি কেন কাজ করেন তো সে বলবে ইনকামের জন্য তো আপনার নিচের লোকেরা কি জানে যে এখান থেকে ইনকাম পাওয়া যায় তো উনি বলবেন না অনেকে জানে অনেকে জানে না তো যারা জানে তাদেরকে ভালো করে জানাতে হবে আর যারা জানে না তাদেরকেও জানাতে হবে দুই পক্ষকেই যদি আমরা সুন্দরভাবে জানাতে পারি এটা চমৎকার একটা অপরচুনিটি চমৎকার একটা সুযোগ চমৎকার একটা ইনকাম প্ল্যান তাহলে অবশ্যই আপনার সঙ্গে তারা কাজ করবে আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি একজন প্রসপেক্ট একজন কাস্টমার কি ধরনের কোশ্চেন করে থাকে এ স্বর্ণ বন্ধুরা আর কি কোশ্চেন করে এটা ইন্স্যুরেন্সের মতো প্রায় আপনি তাকে বলেন ন ইন্স্যুরেন্স যারা কাজ করে তারা শুধুমাত্র পেপারস এবং কনসেপ্ট সেল করে আর্ন করে আমরা কিন্তু প্রোডাক্ট সেল করে আর্ন করি আমরা কিন্তু প্রোডাক্টের মাধ্যমে ইনকাম করে থাকি সুতরাং ইন্স্যুরেন্স এবং এই কোম্পানির কনসেপ্ট একবারে ভিন্ন অ্যান্ড দেন আর কি তুমি কত টাকা পাও বা তোমার আয় কত এই কোশ্চেনটা করে থাকে আপনি টেকনিক্যালি তাকে বলেন পুরুষের ইনকাম আর নারীর বয়স এটা বলতে হয় না দেখবেন তারপরও আপনাকে বলবে আরে বল না আপনি আবারও হাসি দিয়ে এই কথাটাই বলবেন এরপরও আপনাকে বলবে বলবি কি না তখন আপনি তাকে আবারও বলেন যে পুরুষের ইনকাম এবং নারীর বয়স এটা বলতে হয় না এরপর যদি কোশ্চেন করে আপনি তাকে বলেন কেন আমার দেখে মনে হয় না যে আমি ভালো আছি দেখবেন সে আর কোনো প্রশ্ন করবে না সো ফ্রেন্ডস আপনাকে সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো থাকতে হবে পরিপাটি থাকতে হবে আপনার সুন্দর পোশাক পরতে হবে দারুণ স্মার্টলি মুভ করতে হবে তাহলে এই ধরনের কোশ্চেন আপনাকে আর কেউ করবে না আপনি আর কি কোশ্চেন করতে পারে আপনাকে সরকারের অনুমোদন আছে তো আপনি অফিসে নিয়ে আসবেন অথবা আমাদের সকল লিগাল ডকুমেন্টস আপনার কাছে রাখবেন আপনি হার্ড কপিগুলো বের করে তাকে দেখাবেন তাহলে সে বিশ্বাস করবে যে গভর্নমেন্টের অনুমোদন আমাদের আছে শুধু বাংলাদেশে নয় আমরা বিশ্বের উনিশটা দেশে বিজনেস করছি সুতরাং সেই সমস্ত দেশের অবৈধ কাগজপত্র নিয়েই কিন্তু আমরা বিজনেসটা কন্টিনিউ করছি ওকে ফ্রেন্ড আর কি কোশ্চেন করতে পারে বৈধ কাগজপত্র আছে তো আপনি তাকে বলেন হ্যাঁ আসো আমাদের সকল বৈধ কাগজপত্র তোমাকে দেখিয়ে দেয় তাহলে 
सरकार अनुमोदन ये वैध कागजपत्र आनी अपन प्रसपेक्ट के एक टीप दीते बेनिफिट अफ आर्लि जयनी आगे आसार सुविधाटा आपनी आपनर प्रसपेक्टर संगे शेयर कर ले खूब द्रुतम समय आपनर संगे अपन प्रसपेक्ट क जयन करें और आपनारा जरा सुन ता जान जीभवे शख एके तक द्रुत आसार सुविधाटा ओके आसान आपनी ताके आगे आसार सुविधा वर्णना करबें और बोलें पृथ्वी इम्पसिबल बोलते को जिन नाई सब किस पसिबल शुदुम्र आई एम एर मजखने जदि कार्सार दिए क्लिक करते जो ये सर फाका जाए तक ये आई एम पसिबल द्वारा सम्भव हमें सब समय भाई जो हमें पर द्वारा होना ये जस्ट थिंकिंग किच्छू ना सब किस सम्भव हम द्वारा जो शुरू करी जदि थिरी अनुजाई क्ष कार्यक्रम सम्पादन करी विश्वास करी एत कण जबत आपनारा जरा छें इनभाइट और फलोअप क्लसटी कर इनफरमेशन नहीं विश्वास अवश्य अपनी एखान इनफरमेशन आपनी आपनर बीजनेसर इनभाइट एवं फलोअपटी चमत्कार भावे करतेबेंटार्स देखा खूब स्वल्प समय अडियन्से आल्लाक जान ये करोना के मुक्त करें सुस्थ रखें जरा एफेक्टेड हम तरज दोआ करी आल्ला तला जान तक अनेक तड़ाड़ी अनेक द्रुत सुस्थ कर दें और परिवेश सारा विश्व मानुषर जो सकल क्या अनुकूलत एने दें आल्लाक सबाई के सुस्थ करूक प्रत्येक व्यावसायिक सफलता सुस्थ्य दीर्घायु मंगल कमना कर सबा के निरापदे सेफलि थार उदार आहवान जानिए आजकल मत ये शेष करसी असलमकुम वरहमतुल्लि अबरकू